നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ ചിന്തയ്ക്കായിട്ട് ഒരു തീം ഉണ്ട് ഈ ബുക്കിൻ്റെ അൻപത്തി ഒൻപതാമത്തെ പേജിൽ അത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ബി എ ബേണിങ് ആൻഡ് ഷൈനിങ് ലാമ്പ് ജ്വലിച്ച് പ്രകാശിക്കുന്ന വിളക്കായിരിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ആ വിഷയം നാം ബൈബിളിൽ കാണുന്നത് യോഹന്നാൻ സ്നാപകൻ്റെ ജീവിതത്തെ ആധാരമാക്കിയ യോഹന്നാൻ്റെ സുവിശേഷം അഞ്ചാം അധ്യായത്തിൻ്റെ മുപ്പത്തി അഞ്ചാം വാക്യത്തിലാണ് നാം അത് വായിക്കുന്നത് നമുക്കതൊന്ന് ആദ്യമായിട്ട് വായിക്കാം യോഹന്നാൻ അഞ്ചിൻ്റെ മുപ്പത്തി അഞ്ച് അവൻ ജ്വലിച്ചു പ്രകാശിക്കുന്ന വിളക്ക് ആയിരുന്നു യോഹന്നാൻ സ്നാപകനെക്കുറിച്ചൊരു സാക്ഷ്യമായിട്ട് ദൈവജനത്തിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്ന ഒരു വാചകമാണ് നാം ഇവിടെ വായിച്ചത് യോഹന്നാൻ സ്നാപകനെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നിടത്ത് നാം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം അവിടെ ഉള്ളത് അവൻ ജ്വലിച്ചു പ്രകാശിച്ചു പക്ഷേ ജ്വലിച്ചു പ്രകാശിക്കുന്ന വിളക്ക് ആയിരുന്നു എന്ന വെളിച്ചം അത് കർത്താവ് ആ യേശു ക്രിസ്തുവിനെ കുറിച്ച് മാത്രം പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒന്നാണ് യേശു ക്രിസ്തു താൻ തന്നെ അവകാശപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ലോകത്തിൻ്റെ വെളിച്ചമാകുന്നു എന്ന് യോഹന്നാൻ്റെ സുവിശേഷം ഒന്നാം അധ്യായത്തിൽ യേശു ക്രിസ്തുവിനെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ നാം വായിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് ഏത് മനുഷ്യനെയും പ്രകാശിപ്പിക്കുന്ന സത്യവെളിച്ചം എന്നാണ് യേശു ക്രിസ്തുവിനെ കുറിച്ച് വായിക്കുന്നത് യേശു ക്രിസ്തു സത്യവെളിച്ചമെന്ന് പറയുമ്പോൾ കേവലം വെളിച്ചമെന്നല്ല പറയുന്നത് സത്യവെളിച്ചം എന്ന് എടുത്തു പറയുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ പറയാൻ കാരണം സത്യമല്ലാത്ത വെളിച്ചങ്ങളും ഉണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് പിശാചിനെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ വായിക്കുന്നുണ്ട് പിശാചി പോലും വെളിച്ച ദൂതൻ്റെ വേഷം ധരിച്ചു വരുന്നു എന്ന ആ നിലയിൽ വെളിച്ചമെന്ന് തോന്നിപ്പിക്കത്തക്ക നിലയിൽ വേഷം ധരിച്ചു വരുന്ന വെളിച്ചങ്ങളുണ്ട് പിന്നെ യേശു ക്രിസ്തുവിനെ കുറിച്ച് തന്നെ നമ്മൾ എടുത്തു നോക്കിയാൽ യേശു ക്രിസ്തുവിലേക്ക് വിരൽ ചൂണ്ടുന്ന കുറേ നിഴലുകൾ ടൈപ്സ് ഓർ ഷാഡൂസ് പഴയ നിയമത്തിൽ നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട് അവയുമായിട്ടൊരു താരതമ്യം നടത്തിക്കൊണ്ടുകൂടിയാണ് യേശു ക്രിസ്തുവിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നത് ഇതാണ് റിയലായിട്ടുള്ളത് ഇതാണ് സത്യമായിട്ടുള്ള വെളിച്ചം ബാക്കി കാണുന്നതൊക്കെ കേവലം നിഴലുകളാണ് ആ നിലയിൽ യേശു ക്രിസ്തുവിനെ കുറിച്ച് സത്യവെളിച്ചം എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുക ഇനി അതുമാത്രമല്ല നമ്മൾ ഒന്നുകൂടെ ഒന്ന് ചിന്തിച്ചു നോക്കിയാൽ വെളിച്ചം തരുന്ന പലതും ഈ ലോകത്തിലുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെയുള്ള ചിലതിനെ ചിലർ ആരാധിക്കുന്നുമുണ്ട് അല്ലേ സൂര്യ നമസ്കാരികൾ സൂര്യനെ നമസ്കരിക്കുന്നു എന്തുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ നമസ്കരിക്കുന്നത് സൂര്യൻ വെളിച്ചം തരുന്നു എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് സൂര്യനെ നമസ്കരിക്കുക അങ്ങനെ ലോകത്തിന് വെളിച്ചം തരുന്ന സൂര്യനുണ്ട് ചന്ദ്രനുണ്ട് നക്ഷത്രങ്ങളുണ്ട് അവയുമായിട്ടും ഒരു താരതമ്യം നടത്തിയാൽ യേശു ക്രിസ്തുവാണ് സത്യവെളിച്ചം തന്നിൽ തന്നെ വെളിച്ചമുള്ള അല്ലെങ്കിൽ വേറൊരു നിലയിൽ നമുക്കിങ്ങനെ പറയാം ഒറിജിനൽ സോൾസ് ഓഫ് ദ ലൈറ്റ് അത് കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവാണ് അതുകൊണ്ട് യേശു ക്രിസ്തുവിനെക്കുറിച്ച് സത്യവെളിച്ചം എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു കർത്താവ് ഇതിനെ അവകാശപ്പെടുകയും ചെയ്തു ഞാൻ ലോകത്തിൻ്റെ വെളിച്ചമാകുന്നു എന്നാൽ പിന്നെ യോഹന്നാൻ സ്നാപകനെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ വായിക്കുന്നത് അവൻ ജ്വലിച്ചു പ്രകാശിച്ചു എന്നാണ് അവിടെയാണ് യേശു ക്രിസ്തുവും യോഹന്നാനും തമ്മിലുള്ള സാരമായ ഒരു വ്യത്യാസം നാം കാണുന്നത് അവൻ ജ്വലിച്ചു പ്രകാശിച്ചു എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതോട് ചേർത്ത് പറയുക ജ്വലിച്ചു പ്രകാശിക്കുന്ന വിളക്കായിരുന്നു യോഹന്നാൻ സ്നാപകനെ നമ്മൾ വേദപുസ്തകത്തിലൂടെ കാണുന്നത് നമ്മുടെ ഒരു റെപ്രസെൻറ്റേറ്റീവായിട്ടാണ് പ്രതിനിധിയായിട്ടാണ് ഈ യോഹന്നാൻ സുവിശേഷം ഒന്നാം അധ്യായം തന്നെ നമ്മൾ വായിക്കുന്നു ദൈവം അയച്ചിട്ട് ഒരു മനുഷ്യൻ വന്നു അവന് യോഹന്നാൻ എന്നു പേർ അപ്പം മനുഷ്യരുടെ ഒരു പ്രതിനിധിയായി യോഹന്നാൻ സ്നാപനെ നമുക്ക് കാണാം അങ്ങനെയെങ്കിൽ നമ്മിലേക്ക് നമുക്ക് വന്നാൽ നമ്മെക്കുറിച്ച് നാം ഇങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കാം കേവലം വിളക്കുകളാണ് എന്നാൽ യേശു ക്രിസ്തുവോ വെളിച്ചമാണ് എന്നാൽ വിളക്കും വെളിച്ചവും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം ഈ നിലയിലുള്ള താരതമ്യം അല്ലെങ്കിൽ ഈ നിലയിലുള്ള ഒരു ഒരു പഠിപ്പിക്കൽ വേറെ നാം കാണുന്നുണ്ട് യോഹന്നാൻ സ്നാപകനെ നമ്മൾ വായിക്കുന്നു താൻ തന്നെ പറയുന്നു മരുഭൂമിയിൽ വിളിച്ചു പറയുന്നവൻ്റെ ശബ്ദമാണ് അല്ലെ വാക്കാണ് യേശു ക്രിസ്തുവിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ വായിക്കുന്നത് അവൻ വചനമാണ് അല്ലെ വചനവും ശബ്ദവും ഈ രണ്ട് വ്യത്യാസം അതുപോലൊരു വ്യത്യാസമാണ് യേശു ക്രിസ്തുവിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നു വെളിച്ചമാണ് യോഹന്നാൻ സ്നാപകനെ കുറിച്ച് പറയുന്നു വിളക്കാണ് ഒരു വിളക്കെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം അതിന് അതിൽ തന്നെ വെളിച്ചം ഇല്ല പിന്നെ പ്രകാശിക്കണമെങ്കിൽ എന്തു വേണം പ്രകാശിക്കണമെങ്കിൽ ആ വിളക്കിൽ എവിടുന്നെങ്കിലും വെളിച്ചം കിട്ടണം അപ്പോൾ ഒരു വിളക്കെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന് അതിൽ തന്നെ
നാം ഒക്കെ വെറും വിളക്കുകളായിരുന്നു നമ്മിൽ തന്നെ വെളിച്ചമില്ലാത്ത വിളക്കുകളായിരുന്നു എന്നാൽ സത്യവെളിച്ചം യഥാർത്ഥ വെളിച്ചം എന്ന് പറയുന്നത് കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവാണ് ഈ വിളക്ക് വെളിച്ചമില്ലാത്ത വിളക്കുകളായിരുന്ന ആളുകളോടാണ് കർത്താവ് പിന്നെ പറഞ്ഞത് യോഹന്നാന് സുവിശേഷം മത്തായി സുവിശേഷം അഞ്ചാം അധ്യായത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ അതിൻ്റെ പതിനാല് മുതലുള്ള വാക്യങ്ങളിൽ നാം വായിക്കുന്നു നമ്മൾ ഇന്ന് ചിന്തിക്കുമ്പോൾ ആ വേദഭാഗത്തു നിന്നാണ് കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ വിശദീകരണം വരുന്നത് അഞ്ചാം അധ്യായത്തിൻ്റെ മത്തായി സുവിശേഷം അഞ്ചാം അധ്യായത്തിൻ്റെ പതിനാലാം വാക്യത്തിൽ കർത്താവ് പറയുകയാണ് നിങ്ങൾ ലോകത്തിൻ്റെ വെളിച്ചമാകുന്നു അപ്പം നാം കേവലം വിളക്കുകളായിരുന്നു അങ്ങനെയുള്ള വിളക്കുകളോട് ഇപ്പം കർത്താവ് പറയുകയാണ് നിങ്ങൾ ലോകത്തിൻ്റെ വെളിച്ചമാകുന്നു ഇതെങ്ങനെ സാധിക്കുന്നത് നമ്മളെക്കുറിച്ച് വേറെ നമ്മൾ നോക്കിയാൽ ഇങ്ങനെ തിരുവഴുത്തിൽ വായിക്കുന്നുണ്ട് നമ്മളെവിടെ കിടന്നവരാ നമ്മൾ അന്ധകാരത്തിൽ നിന്ന് തൻ്റെ അത്ഭുത പ്രകാശത്തിലേക്ക് നിങ്ങളെ വിളിച്ചവൻ്റെ അപ്പം നമ്മൾ വെറും വെളിച്ചമില്ലാത്ത വിളക്കുകളായിരുന്നെന്ന് മാത്രമല്ല നമ്മൾ അന്ധകാരത്തിൽ കിടന്നവരാ ഇരുട്ടിൽ കിടന്നവരാ എഫ് എസ് ലേഖനം അഞ്ചാം അധ്യായത്തിൽ പൗലോസ് ലേഖനം എഴുതുന്നുണ്ട് എഫ് എസ് ഓസിലെ വിശ്വാസികൾക്ക് അവിടെ പൗലോസ് പറയുന്നൊരു പ്രത്യേക പ്രയോഗം ഇങ്ങനെയാണ് മുമ്പേ നിങ്ങൾ ഇരുളായിരുന്നു ഇരുട്ടിലായിരുന്നു എന്നല്ല ഇരുളായിരുന്നു അപ്പം ഇരുട്ടിലായിരുന്നു എന്ന് മാത്രമല്ല ഇരുളുമായിരുന്നു അതായിരുന്നു നമ്മുടെ പഴയ സ്ഥിതി ഇരുട്ടിലായിരുന്ന ഇരുളായിരുന്ന വിളക്കുകൾ ഈ വിളക്കുകൾ വെളിച്ചത്തിങ്കിലേക്ക് വന്നു യേശു ക്രിസ്തുങ്കിലേക്ക് വന്നു ഈ ഇരുട്ടെന്ന് പറയുന്നത് ദൈവത്തിങ്കിലേക്ക് വരുന്നതിന് മുമ്പുള്ള അവസ്ഥയെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു ഇല്ല യേശു ക്രിസ്തുവുമായി ബന്ധപ്പെടുന്നതിന് മുമ്പുള്ള നമ്മുടെ അവസ്ഥയെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു ദൃഷ്ടാന്തങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ സാദൃശ്യങ്ങളായി പഴയ നിയമത്തിൽ നിന്നും പുതിയ നിയമത്തിൽ നിന്നും ഒക്കെ നമുക്ക് ചിലതെടുക്കാം പഴയ നിയമത്തിലൊരു യാഘോവിനെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ വായിക്കുന്നുണ്ട് യബ്ബോക്ക് കടവിൻ്റെ തീരത്ത് ദൈവവുമായിട്ടൊരു മൽപ്പിടുത്തം നടത്തി അതെപ്പോഴായിരുന്നു രാത്രിയിൽ ദൈവവുമായിട്ടുള്ള മൽപ്പിടുത്തമൊക്കെ നടത്തി കഴിഞ്ഞ് അവിടുന്ന് പോകുന്ന സമയത്തെക്കുറിച്ച് എഴുതിയിരിക്കുന്നു അവൻ പെനിയേൽ കടന്നു പോകുമ്പോൾ സൂര്യൻ ഉദിച്ചു അല്ലേ അപ്പോൾ അവൻ്റെ ഇരുട്ട് മാറി ആരെ കണ്ടപ്പോൾ ജീവനുള്ള ദൈവവുമായി ഒരു അഭിമുഖത്തിലേക്ക് വന്നപ്പോൾ ഒരു മൽപ്പിടുത്തത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടപ്പോൾ ഒരു ബന്ധത്തിലേക്ക് വന്നപ്പോൾ ഇരുളിൻ്റെ അനുഭവം മാറി സൂര്യൻ ഉദിച്ചു അവിടെ ആക്ഷരികമായിട്ട് സൂര്യൻ ഉദിച്ചതാണ് പക്ഷേ ആ ചരിത്രം പഠിച്ചാൽ അറിയാം യാക്കോബിൻ്റെ ജീവിതത്തിലെയും ഇരുട്ട് മാറി വെളിച്ചം വന്ന ഒരു സംഭവമാണ് യോഹന്നാൻ്റെ സുവിശേഷം മൂന്നാം അധ്യായത്തിലേക്ക് വന്നേ നിക്കോതിമോ ശേഷുവിൻ്റെ ആയിരിക്കെ വന്നത് എപ്പോഴാണ് രാത്രിയിൽ യോഹന്നാൻ്റെ സുവിശേഷത്തിലെ നിക്കോതിമോസിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നുള്ളൂ ആകെ അത് മൂന്ന് ഭാഗത്താണ് ആ മൂന്ന് ഭാഗത്തും പറയുമ്പോൾ എടുത്തു പറയുന്ന ഒരു കാര്യമുണ്ട് രാത്രിയിൽ യേശുവിൻ്റെ അരിക്കെ വന്ന നിക്കോതിമോസ് അപ്പോൾ അവൻ വന്ന സമയം രാത്രിയാണ് എവിടെയോട്ടാണ് വന്നത് സത്യ വെളിച്ചത്തെങ്കിലേക്കാണ് അതോടെ അവൻ്റെ ജീവിതത്തിലെ ഇരുട്ട് മാറുക അപ്പം അന്ധകാരത്തിൽ നിന്ന് ആ ഇരുളിൻ്റെ അനുഭവത്തിൽ നിന്ന് ഇരുളിൽ നിന്ന് അതാണ് നമ്മുടെ പഴയ അവസ്ഥ അവിടെ നിന്ന് നാം വന്നത് കർത്താവ് യേശു ക്രിസ്തുവിലേക്കാണ് സത്യ വെളിച്ചത്തിലേക്കാണ് അങ്ങനെ വന്നവരോട് പിന്നെ പറയുകയാണ് നിങ്ങൾ ലോകത്തിൻ്റെ വെളിച്ചമാകുന്നു ഇനി ഒന്ന് പത്രോസ് രണ്ടാം അധ്യായത്തിൻ്റെ ഒൻപതാം വാക്യത്തിൽ അത് പറയുമ്പോൾ പറയുന്ന വേറൊരു കാര്യം ഇങ്ങനെയാണ് നിങ്ങളോ അന്ധകാരത്തിൽ നിന്ന് അന്ധകാരത്തിൽ നിന്ന് ആ അവിടെ ഒരു വാക്കൂടുണ്ട് നമ്മൾ ചിലപ്പോൾ വിട്ടുപോകുന്ന അങ്ങനെയുള്ള ഒറ്റപ്പെട്ട ചില വാക്കുകളാണ് ഏ നിങ്ങളോ അന്ധകാരത്തിൽ നിന്ന് തൻ്റെ അത്ഭുത പ്രകാശത്തിലേക്ക് അല്ലേ അതിനോട് വളരെ പ്രാധാന്യമുണ്ട് കേട്ടോ നിങ്ങളോ അന്ധകാരത്തിൽ നിന്ന് തൻ്റെ അത്ഭുത പ്രകാശത്തിലേക്ക് ആരുടെ വിളിച്ചവൻ്റെ ആരാ വിളിച്ചേ ക്രിസ്തു ഞാൻ ലോകത്തിൻ്റെ വെളിച്ചമാകുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞ സത്യ വെളിച്ചമാകുന്നു എന്ന് അവകാശപ്പെട്ട ആ ക്രിസ്തു നമ്മെ വിളിച്ച് കൊണ്ടുവന്നത് എവിടോട്ടാ തൻ്റെ അത്ഭുത പ്രകാശത്തിലേക്ക് ഏതാ ഈ തൻ്റെ അത്ഭുത പ്രകാശം തൻ്റെ അത്ഭുത പ്രകാശത്തിലേക്ക് നമ്മളെ കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുന്നത് ഏതാ ഒരിക്കൽ കർത്താവ് യേശു ക്രിസ്തു ലോകത്തിൽ വന്ന് ഞാൻ ലോകത്തിൻ്റെ വെളിച്ചമാകുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞ് ഏത് മനുഷ്യനെയും വെളിച്ചത്തെങ്കിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്ന പ്രകാശിപ്പിക്കുന്ന സത്യ വെളിച്ചമായിട്ട് ഇവിടെ ജീവിച്ചു ഇന്നില്ല ഇവിടെ ഉണ്ടോ ഇന്ന് ആക്ഷരീയ സാന്നിധ്യമില്ല പക്ഷേ ഇന്നും ആ വെളിച്ചം പരത്താൻ ഒരു സംവിധാനം ഇവിടെ ആക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതേതാ സ
തൻ്റെ അത്ഭുത പ്രകാശത്തിലേക്ക് അപ്പോൾ തൻ്റെ അത്ഭുത പ്രകാശം എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് കർത്താവ് യേശു ക്രിസ്തു സഭയെക്കുറിച്ചാണ് സഭ ആരുടെയാണ് തൻ്റെയാണ് അത് പണിയുന്ന കാര്യത്തെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞപ്പോൾ കർത്താവ് അവകാശപ്പെട്ടതും എന്താ ഞാൻ എൻ്റെ സഭയെ പണിയും യോഹന്നാന് സുശേഷം ഇരുപത്തി ഒന്നാം വാക്യം അധ്യായം നമ്മൾ വളരെ പരിചിതമാണ് പത്രോസിനെയും കൂട്ടരെയും ഒക്കെ പിന്മാറ്റത്തിൽ നിന്ന് മടക്കി വരുത്തിയ എന്നിട്ടൊരു ചോദ്യമൊക്കെ ചോദിച്ചു നിങ്ങൾ ഇവരിൽ അധികമായി ഇവയിൽ അധികമായി എന്നെ സ്നേഹിക്കുന്നു പത്രോസ് എന്താ മറുപടി പറഞ്ഞേ ഊ കർത്താവേ ആ അവിടെ മറുപടി പറഞ്ഞതും ഒക്കെ നമ്മളൊന്ന് ശ്രദ്ധിക്കണം ഏ കർത്താവ് ചോദിച്ചത് നീ ഇവയിൽ അധികമായി എന്നെ സ്നേഹിക്കുന്നുവോ പത്രോസിൻ്റെ മറുപടി എന്താണെന്ന് അറിയാമോ ഊ കർത്താവ് എനിക്ക് നിന്നോട് സ്നേഹമുണ്ടെന്നല്ല ചോദിച്ചത് എന്താ മറുപടി എന്താ രണ്ടും ഒന്നാണോ ചോദിച്ചാൽ ചോദിച്ചതിൻ്റെ മറുപടി വേണം പറയാൻ ഇത് പത്ര ദിവസം വാക്ക് കൊണ്ട് രക്ഷപ്പെടാൻ ശ്രമിക്കുക സ്നേഹമുണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചപ്പം പറയുക ആ പ്രിയ പ്രിയോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഇഷ്ടം അല്ലേ ഡു യു ലവ് മീ ദെൻ മറുപടി ഐ ലൈക്ക് യു മനസ്സിലായല്ലോ ഇതാ പത്ര ദിവസം കൊടുത്ത മറുപടി രണ്ടാമതും ചോദിച്ചു നീ എന്നെ സ്നേഹിക്കുന്നു ആ ചോദ്യം ചോദിച്ചതിലൊക്കെ ഇച്ചിരിച്ച വ്യത്യാസമുണ്ട് കേട്ടോ അതൊക്കെ പിന്നെ നോക്കിക്കോണം ആദ്യം ചോദിച്ചപ്പം ഡു യു ട്രൂലി ലവ് മീ മോർ ദാൻ ദീസ് ആ ദീസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണെന്നൊക്കെ ചിന്തിക്കണം രണ്ടാമത് ചോദിച്ചപ്പോൾ ആ താരതമ്യം അല്ലെങ്കിൽ ആ ദീസ് ഒന്നും വെച്ചില്ല പിന്നെ മറുപടി കേട്ടപ്പോഴേ മനസ്സിലായി അങ്ങനൊന്നും ഇനിയും ചോദിക്കണ്ട നീ എന്നെ സ്നേഹിക്കുന്നു എന്ന് മാത്രമേ ചോദിച്ചുള്ളൂ അന്നേരവും പറ മറുപടി എന്താ യാ ഐ ലൈക്ക് യു എനിക്ക് നിന്നെ ഇഷ്ടമാണ് മൂന്നാമത് എന്താ ചോദിച്ചതെന്ന് പറയാമോ ആ ഇഷ്ടമെങ്കിലും നിനക്ക് എന്നോട് പ്രിയമുണ്ടോ അങ്ങനെ മൂന്നാമത് ചോദിച്ചേ അതെങ്കിലും നീ ഇപ്പം പറഞ്ഞല്ലോ ഏതാണ്ട് ഉണ്ടെന്ന് അതെങ്കിലും നിനക്ക് എന്നോടുണ്ടോ അപ്പോൾ പത്ര ദിവസം ഒരു കാര്യം മനസ്സിലായി വാക്ക് കൊണ്ട് ഇവൻ്റെ അരിക്ക് രക്ഷപ്പെട്ട് നിൽക്കാൻ പറ്റത്തില്ല ഉടനെ വീണയിച്ച് പറയാം കർത്താവേ നീ സകലവും അറിയുന്നു അവിടെയാണ് തുറന്ന് സമ്മതിച്ചത് ഓക്കെ ഈ മൂന്ന് പ്രാവശ്യം ചോദിക്കുകയും മൂന്ന് പ്രാവശ്യം മറുപടി പറയുകയും ചെയ്തപ്പോഴും തിരിച്ച് കർത്താവ് ഒരു ഉത്തരവാദിത്വം ഏൽപ്പിക്കുന്നുണ്ട് അല്ലേ എന്താ പറയുന്നത് ആ മൂന്ന് പ്രാവശ്യവും നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചോണം എൻ്റെ എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് അല്ലേ നീ മേയിച്ച കുറേ ആടുകളെ പക്ഷെ ആടാരുടെയാണ് എൻ്റെ ആടുകളെ മേയിക്കുക എൻ്റെ കുഞ്ഞാടിനെ മേയിക്കുക എൻ്റെ ആടുകളെ പാലിക്കുക അപ്പം മൂന്ന് പ്രാവശ്യവും ആവർത്തിച്ചു പറഞ്ഞു നീ മേയിച്ചു പക്ഷെ ആടാരുടെയാ ആരോട് ഈ പറയുന്നറിയാമോ പത്രോസിനോട് ഞാനിങ്ങനെ ചിന്തിച്ചുണ്ട് അതെന്താ ഈ പത്രോസിനോട് അങ്ങനെ പറഞ്ഞേ ഒരു പക്ഷേ അതെൻ്റെ ചിന്തയാണ് ഇതൊക്കെ പറഞ്ഞ് കുറച്ച് നാൾ കഴിഞ്ഞ് ഒരു പ്രസംഗം പ്രസംഗിക്കുന്നുണ്ട് ഒരു ദിവസം നിന്ന് അല്ലേ ബന്ധക്കോസ് നാളിൽ എത്ര പേരാണ് രക്ഷിക്കപ്പെട്ടത് ആര് പ്രസംഗിച്ചതാ ഓ ഞാൻ പ്രസംഗിച്ച് മൂവായിരം പേര് ഇന്നത്തെ രീതി നമ്മൾ ചിന്തിച്ചു വർഷം തോറുമായ യോഗം നടക്കുന്നെന്ന് കരുതുക അടുത്ത വർഷവും വലിയൊരു യോഗം വെച്ചു ഒത്തിരി ആളുകൾ വരും സ്റ്റേജിൽ പത്ര ദിവസം ഇരുപ്പുണ്ട് യോഹന്നാനും ഇരുപ്പുണ്ട് യാക്കൂബ് ഇരുപ്പുണ്ട് അപ്പുറം ഇപ്പുറം എല്ലാം ഇരിക്കുക നോക്കുമ്പോൾ എന്തേ നാൾ രക്ഷിക്കപ്പെട്ട പത്ത് മൂവായിരത്തി കുറേ പേര് ഒരു ഗ്രൂപ്പായിട്ട് വരുന്നു പത്ര ദിവസം അടുത്ത് യോഹന്നാനെ തട്ടിയിട്ട് പറയും ഇതേ നോക്കാം അതൊക്കെ ആരുടെയാണ് എൻ്റെ ആടുകൾ വരുന്നു നാളെ ഞാൻ പ്രസംഗിച്ചപ്പോൾ രക്ഷിക്കപ്പെട്ടവരാ പറയത്തില്ലേ പറയത്തില്ലേ എന്നല്ല പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുക അങ്ങനെ അല്ലേ ഏ അങ്ങനെ ധാരാളം കേൾക്കുന്നുണ്ട് ഞാൻ ഉദാഹരണങ്ങളൊന്നും എടുത്ത് പറയുന്നില്ല കേട്ടോ ഒത്തിരി മനസ്സിലോട്ട് വരുന്നുണ്ട് ഏ ചില ഏറിയ കാണിച്ച് അങ്ങോട്ട് കയറിയേ കരുതി ഇത് എങ്ങനെയാണ് എന്നൊക്കെ പറയുന്ന വാക്കുകളൊക്കെ ഉണ്ട് പേരിലാണ് അറിയപ്പെടുന്നത് അത് പറയരുത് അതിനു വേണ്ടിയാണ് കർത്താവ് പറഞ്ഞത് എന്തേ മേയിച്ചു പക്ഷെ ആട് ആരുടെയാണ് നീ പ്രസംഗിച്ചു മൂവായിരം രക്ഷിക്കപ്പെടും പക്ഷെ ആ ആട്ടും കൂട്ടം ആരുടെയാണ് എൻ്റെയാണ് നീ പഠിപ്പിച്ചു പക്ഷെ ആട്ട ആട് ആരുടെയാണ് എൻ്റെ ആടുകളെ അപ്പോൾ ഇവിടെ പറയുന്ന തൻ്റെ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ അത് പറയാനാ ഞാൻ ഇത്രയും അത് പറഞ്ഞത് തൻ്റെ അത്ഭുത പ്രകാശത്തിലേക്ക് അപ്പം നമ്മെ കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുന്നത് തൻ്റെ അത്ഭുത പ്രകാശം എന്ന് പറയുന്ന ദൈവസഭയിലേക്ക് അവിടെയും സഭയെക്കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ പ്രകാശം എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അല്ലേ മാർവലസ് ലൈറ്റ് മാർവലസ് ലൈറ്റ് കർത്താവ് പറയാം ദ ലൈറ്റ് ഓഫ് ദ വേൾഡ് ക്രിസ്തുവിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു ഹീസ് എ ട്രൂ ലൈറ്റ് ഇവിടെ സഭയെ കുറിച്ച് പറയുകയാണ് സഭ ഇറ്റ് ഈസ് ദ
ഇതാരോടാ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ശിഷ്യന്മാരോടാ ശിഷ്യന്മാർ വിളിച്ചുവാണോ ശിഷ്യന്മാർ വാസ്തവത്തിൽ വിളിച്ചുവാണോ അല്ല ശിഷ്യന്മാരെ കുറിച്ച് നമ്മൾ ഇത്രയും നേരം ചിന്തിച്ചത് അവരും മനുഷ്യരാണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അവർ വിളിച്ചുവൊന്നുമല്ല വെളിച്ചമില്ലാത്ത വിളക്കുകളാണ് പിന്നെ എപ്പോഴാണ് ഇവർ വെളിച്ചമായത് വെളിച്ചമാകാതെ അവരോട് പറയാൻ പറ്റുമോ നിങ്ങൾ ലോകത്തിൻ്റെ വെളിച്ചമാകുന്നു എന്ന് എപ്പോഴാണ് അവർ വെളിച്ചമായത് നമുക്കൊന്ന് രണ്ട് വേദഭാഗങ്ങൾ അതോട് ബന്ധപ്പെട്ട് നോക്കാം ഇവിടെ മത്തായി സുവിശേഷം അഞ്ചാം അധ്യായത്തിൻ്റെ പതിനഞ്ചാം വാക്യം തുടങ്ങുന്നത് ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചുകൊള്ളുക വിളക്ക് ആ വാക്കെന്ന് പറയുക വിളക്ക് കത്തിച്ച് അപ്പം ആരോടാ കർത്താവ് ഈ പറഞ്ഞതെന്നറിയാമോ നിങ്ങൾ ലോകത്തിൻ്റെ വെളിച്ചമാകുന്നു എന്ന് കത്തിയ വിളക്കുകളോടാ അല്ലേ വെറും വിളക്കിനോടല്ല പിന്നെ കത്തിയ വിളക്കുകളോടാ ലൂക്കോസ് വിശേഷം എട്ടാം അധ്യായത്തിൻ്റെ പതിനാറാമത്തെ വാക്യത്തിലേക്ക് ഒന്ന് വരിക എട്ടിൻ്റെ പതിനാറ് അതുപോലെ തന്നെ പതിനൊന്നിൻ്റെ മുപ്പത്തി മൂന്നും കൂടെ നമുക്കൊന്ന് വായിക്കണം ഇതൊക്കെ പിന്നെയും നമുക്കൊന്ന് നോക്കേണ്ടി വരും എട്ടിൻ്റെ പതിനാറ് വിളക്ക് കൊളുത്തിയിട്ട് അപ്പോൾ അവിടെ പറയുന്ന വേറൊരു വാക്ക വിളക്ക് എന്ത് ചെയ്തിരിക്കുക കൊളുത്തപ്പെട്ട വിളക്ക ഇത് രണ്ടും ഒന്നാണ് കത്തിയ വിളക്കെന്ന് പറയുന്നതും കൊളുത്തപ്പെട്ട വിളക്കെന്ന് പറയുന്നതും ഒന്ന് തന്നെയാണ് ലൂക്കോസ് വിശേഷം പതിനൊന്നിൻ്റെ മുപ്പത്തി മൂന്നിലേക്ക് വരുമ്പോഴും അത് വായിക്കുന്നുണ്ട് വിളക്ക് കൊളുത്തിയിട്ട് നീ എന്താ ഈ കൊളുത്തപ്പെട്ട വിളക്കെന്ന് പറയുന്നത് യോഹനാൻ സ്രാബനെ കുറിച്ച് ഞാൻ പറഞ്ഞു ജ്വലിച്ചു പ്രകാശിക്കുന്ന വിളക്ക് ജ്വലിച്ചു പ്രകാശിച്ചു ജ്വലിച്ചു പ്രകാശിക്കണമെങ്കിൽ ആദ്യം എന്ത് ചെയ്യണം കൊളുത്തപ്പെടണം കത്തണം എങ്കിലേ പ്രകാശിക്കാൻ പറ്റൂ അങ്ങനെയെങ്കിൽ കർത്താവ് ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ ലോകത്തിൻ്റെ വിളിച്ചമാകുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞത് ആരോടാ ശിഷ്യന്മാരോടാ പക്ഷേ ശിഷ്യന്മാരോടെന്ന് പറയുമ്പോൾ കുറച്ചുകൂടെ ഒന്ന് വ്യക്തമായി പറഞ്ഞാൽ കൊളുത്തപ്പെട്ട വിളക്കുകളോടാ അല്ലേ കത്തിയ വിളക്കുകളോടാ അതുകൊണ്ടാണ് പതിനഞ്ചാം വാക്യത്തിൽ തന്നെ പറയുന്നത് വിളക്ക് കത്തിച്ച് ഇതെപ്പോഴാണ് കത്തിയത് കത്തിയത് എപ്പോഴാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ ലൂക്കോസ് എട്ടിൻ്റെ പതിനാറിൽ നാം വിളക്ക് കൊളുത്തിയിട്ട് എന്ന് പറയുന്നതിൻ്റെ തൊട്ടുമുകളിലുള്ള ആ പാരഗ്രാഫ് ഒന്ന് നോക്കിയാൽ മതി ആ പാരഗ്രാഫ് നമ്മുടെ കർത്താവ് പറഞ്ഞ ഒരു ഉപമയാണ് ഒൻപത് മുതൽ പതിനഞ്ച് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങൾ ആ ഉപമയിൽ ഈ ഉപമയ്ക്കൊരു പ്രത്യേകതയുണ്ട് സാധാരണ ഉപമകളൊക്കെ എടുത്ത് നമ്മൾ വ്യാഖ്യാനിക്കും പക്ഷേ ഈ ഉപമ നമ്മളൊന്നും വ്യാഖ്യാനിക്കേണ്ട കർത്താവ് തന്നെ അതിൻ്റെ വ്യാഖ്യാനവും തന്നിട്ടുണ്ട് ആ വ്യാഖ്യാനം നമ്മൾ നോക്കിയാൽ വിത്ത് വിതയ്ക്കുന്നതിൻ്റെ ഉപമയാണ് വിത്ത് വിതച്ചു വിത്ത് വചനമാണ് ആ നിലം ഹൃദയമാണ് അല്ലെ അങ്ങനെയല്ല അവിടെ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ഹൃദയമാണ് നാല് വ്യത്യസ്ത നിലകളിലുള്ള നിലത്താണ് വീണത് ചിലത് വഴിയരികെ വീണു ചിലത് പാറപ്പുറത്ത് വീണു ചിലത് മുള്ളിനിടയിൽ വീണു ചിലത് നല്ല നിലത്ത് വീണു ആദ്യത്തെ മൂന്നിനും എന്ത് സംഭവിച്ചു പാറപ്പുറത്ത് വീണതും വിത്ത് വീണതാ പക്ഷേ ഫലം പുറപ്പെട്ടില്ല മൂന്നും മുള്ളിനിടയിൽ വീണതും പാറപ്പുറത്ത് വീണതും വഴിയരികെ വീണതും ഹൃദയത്തിൽ വചനം വീണു വചനം കേട്ടു ചിലപ്പോൾ നല്ലതാണെന്നൊക്കെ അഭിപ്രായവും പറഞ്ഞു ഇത് വിശ്വസിച്ചാൽ കൊള്ളാമെന്ന് സമ്മതിച്ചു പക്ഷേ അത് ഫലമായിട്ട് പുറത്തു വന്നില്ല എന്നാൽ പതിനഞ്ചാം വാക്യം പറയുകയാണ് നല്ല മണ്ണിലുള്ളതോ വചനം കേട്ട് ഗുണമുള്ള നല്ല നിലത്തിൽ സംഗ്രഹിച്ച് ക്ഷമയോടെ ഫലം കൊടുക്കുന്നവർ തന്നെ അപ്പം പതിനഞ്ചാം വാക്യം പറയുക ഏതാ നല്ല നിലത്ത് വീണ വിത്ത് നല്ല നിലത്ത് വീണ വിത്തെന്ന് പറയുന്നത് വചനം ഹൃദയത്തിൽ വീണിട്ട് ഫലം പുറത്തു വന്നു എന്നിട്ട് അടുത്ത വാക്യം പറയാണ് വിളക്ക് കൊളുത്തിയിട്ട് ശ്രദ്ധിച്ച് ആ കണക്ഷൻ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ച് നല്ല നിലത്ത് വീണ വിത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് ദൈവവചനം ഹൃദയത്തിൽ വീണിട്ട് ഫലം പുറത്തു വന്നതാ ഏതാ ഈ ഫലം ദൈവചനം ഹൃദയത്തിൽ വീണിട്ട് പുറത്തു വരുന്ന ഫലം ഏതാ ഒന്ന് പത്ത് ദിവസം ഒന്നിൻ്റെ ഇരുപത്തി മൂന്നിൽ നമ്മൾ വായിക്കുന്നുണ്ട് കെടുന്ന ബീജത്താൽ അല്ല കെടാത്തതിനാൽ ജീവനുള്ളതും നിലനിൽക്കുന്നതുമായ ദൈവവചനത്താൽ തന്നെ നിങ്ങൾ വീണ്ടും ജനിച്ചിരിക്കുന്നു അപ്പോൾ അവിടെ ദൈവവചനം ഹൃദയത്തിൽ വീണ് ആ വിത്ത് വീണ് ആ ബീജം വീണ് ഫലം പുറത്തു വന്നു ഏതാ ഫലം വീണ്ടും ജനനമാണ് ഫലം യാക്കോബ് ഒന്നിൻ്റെ ഇരുപത്തി മൂ യാക്കോബ് ഒന്നിൻ്റെ പതിനെട്ട് അവൻ സത്യത്തിൻ്റെ വചനത്താൽ നമ്മെ ജനിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു അവിടെയും റിസൾട്ട് എന്താ ഫലം എന്താ അപ്പം ദൈവവചനം ഹൃദയത്തിൽ വീണ് ഫലം പുറപ്പെട്ടു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വീണ്ടും ജനനം എന്ന ഫലം പുറത്തു വന്നു രക്ഷിക്കപ്പെട്ടു അങ്ങനെ രക്ഷിക്കപ്പെട്ടവരെ അടുത്ത് പതിനാറാം വാക്യം പറയുക വിളക്ക് കൊളുത്ത
എങ്ങനത്തെ വിളക്കുകളാണ് കത്തിയ വിളക്കുകളാണ് അങ്ങനെ കത്തിയ വിളക്കിൻ്റെ കൂട്ടത്തെ നോക്കിയിട്ടാണ് കർത്താവ് പറയുന്നത് നിങ്ങൾ ലോകത്തിൻ്റെ വെളിച്ചമാകുന്നു അപ്പം വെളിച്ചമില്ലാത്ത വിളക്കുകളായിരുന്നു നമ്മൾ പക്ഷേ സത്യ വെളിച്ചമാകുന്ന ക്രിസ്തുവിനെ വിശ്വസിച്ച് അംഗീകരിച്ച് രക്ഷിക്കപ്പെട്ടതോടെ അതിന് വചനം ഹൃദയത്തിൽ തന്ന് ദൈവം ഫലം പുറപ്പെടുവിച്ചപ്പോൾ ആ രക്ഷ എന്ന ഫലം പുറത്തു വന്ന രക്ഷിക്കപ്പെട്ട നിമിഷം നമ്മളൊക്കെ എന്തായി മാറി ഇവിടെ മൊത്തായി ലൂക്കോസ് വാക്യങ്ങളിൽ വായിക്കുന്ന പ്രകാരം കത്തിയ വിളക്കുകളായി അല്ലേ ഇപ്പോഴും വിളക്ക പക്ഷേ ആ വിളക്കിനൊരു പ്രത്യേകതയുണ്ട് എന്താ പ്രത്യേകത ഇനി വേണേൽ പ്രകാശിക്കാം ഇതുവരെ പ്രകാശിക്കാൻ പറ്റത്തില്ലായിരുന്നു എന്തുകൊണ്ട് കത്തിയിട്ടില്ല കത്താത്ത വെളിച്ചമില്ലാത്ത ഒരു വിളക്ക് നല്ല ഇരുട്ടുള്ള ഒരു മുറിയുടെ നടുക്കിരുന്നാൽ ആർക്കെങ്കിലും ഗുണമുണ്ടോ ഒരു പ്രയോജനമില്ല പ്രയോജനം ഇല്ലെന്ന് തന്നെയല്ല ചിലപ്പോൾ ആ ഇരുട്ടത്തോടെ വരുന്നവർ അതായത് തട്ടി അപ്പം ഗുണമില്ലെന്ന് തന്നെയല്ല നമ്മുടെ നാടൻ ഭാഷയെ പറയാൻ മറ്റുള്ളവർക്ക് പാരയും കൂടാ അല്ലേ അല്ലേ മറ്റുള്ളവർക്കൊരു ബുദ്ധിമുട്ടും കൂടാ അപ്പം ആ നിലയിൽ ആ വെളിച്ചമില്ലാത്ത വിളക്കുകൾ രക്ഷിക്കപ്പെടാത്ത ജീവിതങ്ങൾ പക്ഷേ ഇവിടെ പറയുകയാണ് ഈ വിളക്ക് രക്ഷിക്കപ്പെട്ടെന്ന് പറയുമ്പോൾ കൊളുത്തപ്പെട്ട വിളക്കുകളാണ് അതാണ് നമ്മുടെ അവസ്ഥ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഇവൻ തരുന്ന നിർദ്ദേശം എന്താണെന്ന് അറിയാമോ ഇനി നിങ്ങളാ ലോകത്തിൻ്റെ വെളിച്ചം ആദ്യം കർത്താവ് പറഞ്ഞ ഞാനാ ലോകത്തിൻ്റെ വെളിച്ചം എന്ന് ഞാൻ ലോകത്തിൻ്റെ വെളിച്ചം പക്ഷേ പിന്നെ കർത്താവ് ശിഷ്യന്മാരോട് പറയുക രക്ഷിക്കപ്പെട്ട ദൈവമക്കളുടെ കൂട്ടത്തെ നോക്കിയിട്ട് പറയുക നിങ്ങളാ ലോകത്തിൻ്റെ വെളിച്ചം ഇനി ആരാ പ്രകാശിക്കേണ്ടിയേ നിങ്ങൾ ഇനി നമുക്ക് ആ വാക്യഭാഗത്തിലേക്കൊന്ന് വരാം അത് പറയുമ്പോൾ കർത്താവ് ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടുള്ളത് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് ഈ മത്തായ സുവിശേഷം അഞ്ചാം അധ്യായത്തിൻ്റെ പതിനാല് മുതലുള്ള വാക്യങ്ങളിലുണ്ട് ഞാൻ ആ പതിനാലാം വാക്യം ഒന്നുകൂടെ വായിക്കാം നിങ്ങൾ ലോകത്തിൻ്റെ വെളിച്ചമാകുന്നു ഇത് പറഞ്ഞിട്ട് കർത്താവ് പറയുന്ന അടുത്ത വാക്യം എന്താ മലമേലിരിക്കുന്ന പട്ടണം മറങ്ങിരിപ്പാൻ പാടില്ല ഇത് രണ്ടും തമ്മിൽ എന്താ ബന്ധം ഈ രണ്ട് വാചകങ്ങളും തമ്മിൽ നിങ്ങൾ ലോകത്തിൻ്റെ വെളിച്ചമാകുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ പറയേണ്ടത് നിങ്ങൾ ഇനിയും പ്രകാശിച്ചോണം അല്ലെ ആ വിളക്ക് ഇനി എവിടെ വെക്കണം എന്നൊക്കെയാണ് പറയേണ്ടിയത് അത് താഴോട്ട് പറയുന്നുണ്ട് പക്ഷെ അതിനു മുമ്പ് കർത്താവ് പറഞ്ഞ എന്താണെന്നറിയാമോ നിങ്ങൾ ലോകത്തിൻ്റെ വെളിച്ചമാകുന്നു പിന്നെ ആ വിഷയം വിട്ടോന്ന് തോന്നും ഒരു പട്ടണത്തെക്കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത് മലമേലിരിക്കുന്ന പട്ടണം മറങ്ങിരിപ്പാൻ പാടില്ല എന്താ ഈ രണ്ട് സെൻറ്റൻസുകൾ തമ്മിലുള്ള ബന്ധം കർത്താവ് ഇത് പറഞ്ഞപ്പോൾ അത് തമ്മിൽ എന്തോ കോൺട്രഡിക്ഷൻ ഒരു ബന്ധവും ഇല്ലാത്ത രണ്ട് കാര്യം പറഞ്ഞതാണോ അങ്ങനെ വചനത്തിലും ഇല്ല കർത്താവോട്ട് പറഞ്ഞിട്ടും ഇല്ല പിന്നെ എന്താ ഈ മലമേലിരിക്കുന്ന പട്ടണം അതിൻ്റെ അർത്ഥം നമുക്ക് മനസ്സിലാകണമെങ്കിൽ വെളിപ്പാട് പുസ്തകത്തിലേക്ക് വരണം വെളിപ്പാട് പുസ്തകം ഇരുപതാം അധ്യായത്തിൻ്റെ ഇരുപതല്ല ഇരുപത്തി ഒന്നാം അധ്യായത്തിൻ്റെ ഒൻപതും പത്തും വാക്യങ്ങളൊന്ന് വായിക്കാം വെളിപ്പാട് ദിവസം ഇരുപത്തി ഒന്നാം അധ്യായം ഒൻപതും പത്തും വാക്യം ഞാനതൊന്ന് വായിച്ചു കേൾപ്പിക്കാം അന്ത്യവാദ ഏഴും നിറഞ്ഞ ഏഴ് കലശമുണ്ടായിരുന്ന ഏഴ് ദൂതന്മാരിൽ ഒരുത്തൻ വന്ന എന്നോട് വരിക കുഞ്ഞാടിൻ്റെ കാന്തയായ മണവാട്ടിയെ കാണിച്ചു തരാമെന്ന് പറഞ്ഞു അവൻ എന്നെ ആത്മവിവശതയിൽ ഉയർന്നൊരു മലയിൽ കൊണ്ടുപോയി യരുഷലേം എന്ന വിശുദ്ധ നഗരം സ്വർഗത്തിൽ നിന്ന് ദൈവസന്നിധിയിൽ തന്നെ ദൈവതേജസ് ഉള്ളതായി ഇറങ്ങുന്നത് കാണിച്ചു തന്നു ആ രണ്ട് വാക്യങ്ങളൊന്ന് ശ്രദ്ധിക്കണേ ഇത് യോഹന്നാൻ അപ്പോസ്തലിന് ദൈവം കാണിച്ചു കൊടുക്കുന്ന ദർശനമാണ് വെളിപ്പാട് ദിവസം അങ്ങനെ ദർശനം കാണിച്ചു കൊടുത്തിട്ട് എഴുതാൻ പറഞ്ഞതാ ഭാവികാല സംഭവങ്ങളൊക്കെ അങ്ങനെ എഴുതി രേഖപ്പെടുത്തി തന്നതാണ് ഇതിലേറ്റവും അവസാനത്തേതാണ് ഇത് പുതിയ ആകാശവും പുതിയ ഭൂമിയും പുതിയ എരിശലയും ഒക്കെയുള്ള ആ കാലഘട്ടത്തിലെ കാര്യമാണ് ഇവിടെ നമ്മൾ വായിക്കുന്നത് ആ നാലാം രംഗം കാണിച്ചു കൊടുക്കുമ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ വായിക്കുന്നു ഈ ദൂതന്മാരിൽ ഒരുത്തൻ വന്ന് യോഹന്നാനോട് പറയാം വരിക ഞാൻ എന്ത് കാണിച്ചു തരാമെന്നാണ് ദൂതന്മാരിൽ ഒരുത്തൻ വന്ന് എന്നോട് വരിക കുഞ്ഞാടിൻ്റെ കാന്തയായ മണവാട്ടിയെ കാണിച്ചു തരാം അപ്പോൾ യോഹന്നാനോട് പറയാം ഇനി ഞാൻ നിന്നെ കാണിക്കാൻ പോകുന്നത് മണവാട്ടിയായ അതായത് ഈ മണവാട്ടി സഭയ സംശയമില്ല മണവാളനായ ക്രിസ്തു മണവാട്ടി സഭ അപ്പം കുഞ്ഞാട് യേശു ക്രിസ്തുവിന് കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ഒരു വിശേഷണമാണ് യോഹന്നാൻ സാഹുവൻ പറഞ്ഞപ്പോഴും യേശു ക്രിസ്തുവിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു ഇതാ ലോകത്തിൻ്റെ പാപം ചുമക്കുന്ന ദൈവത്തിൻ്റെ കുഞ്ഞാട് എന്ന അപ്പം ആ നിലയിൽ യേശു ക്രിസ്തുവിനെ വിശേഷിപ്പിച്ചിട്
സഭയെ ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം എന്നിട്ട് അടുത്ത വാക്യം ഇത് പറഞ്ഞിട്ട് എങ്ങോട്ടാണ് അവനെ കൊണ്ടുപോയത് അവൻ എന്നെ ആത്മവിവശതയിൽ ഉയർന്നൊരു വൻ മലയിൽ കൂട്ടിക്കൊണ്ടുപോയി ഒരു മലയുടെ മുകളിൽ കൊണ്ടു നിർത്തി നിർത്തിയിട്ട് പറയാം നോക്കിയോ അതേ ഞാൻ സഭയെ കാണിച്ചു തരാം അവനെ നോക്കി നിൽക്കുക എന്തിയ സഭ ആ കാലത്ത് അന്ന് സഭ എവിടെയാന്ന് കാണിച്ചു കൊടുക്കാൻ പോവാം യരുഷലേം എന്ന വിശുദ്ധ നഗരം സ്വർഗത്തിൽ നിന്ന് ദൈവസന്നിധിയിൽ തന്നെ ദൈവതേജസ് ഉള്ളതായി ഇറങ്ങുന്നത് കാണിച്ചു തന്നു എന്താ കാണിച്ചു കൊടുത്തത് കാണിക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞത് എന്താ എന്താ കാണിച്ചു കൊടുത്തത് ഒരു മലയുടെ മുകളിൽ കൊണ്ട് നിർത്തിയേച്ച് ദേ സഭ നോക്കിക്കോളാൻ പറഞ്ഞു യോഹന നോക്കിയപ്പം ഏ സ്വർഗത്തിൽ നിന്ന് ദൈവതേജസ് ഉള്ളതായി എരുഷലേയും എന്ന പട്ടണം ഇറങ്ങി വന്നാൽ മലയുടെ മുകളിൽ നിൽക്കുക അപ്പോൾ യോഹന കണ്ടത് മലയുടെ മുകളിൽ ഒരു പട്ടണം അല്ലേ എരുഷലേം പട്ടണം കാണിച്ചു കൊടുക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞത് എന്താ സഭ ദൂതനബദ്ധം പറ്റിയതാണോ പിന്നെ ആ അന്ന് സഭയുണ്ട് ആ നിങ്ങൾ മറുപടി പറയുന്നുണ്ട് വിശദീകരണം കുറയ്ക്കാം അല്ലേ അന്ന് അന്ന് പുതിയ എരുഷലേമിനകത്ത് സഭയുണ്ട് അപ്പം കാണിച്ചു കൊടുത്തതിൽ ഒരു പശുവും വന്നതല്ല സഭ എവിടെയാ പുതിയ എരുഷലേം എവിടെയാ ഇവിടുത്തെ ഭാഷ പറഞ്ഞാൽ മലമേലിരിക്കുന്ന പട്ടണം അപ്പം മലമേലിരിക്കുന്ന പട്ടണം ആരെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു എന്തിനെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു സഭയെ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ മത്തായി അഞ്ചിൻ്റെ പതിനാലിലേക്ക് വന്നേ നിങ്ങൾ ലോകത്തിൻ്റെ വെളിച്ചം ഇത് പറഞ്ഞിട്ട് അടുത്ത് പറയുന്നത് എന്താ മലമേലിരിക്കുന്ന പട്ടണം മറങ്ങിരിപ്പാൻ പാടില്ല മലമേലിരിക്കുന്ന പട്ടണം ഏതാ ആരെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു സഭയെ അപ്പോൾ അവിടെ കർത്താവ് പറഞ്ഞതിൽ വല്ല വൈരുദ്ധ്യവും സംഭവിച്ചതാണോ അല്ല ഒരുപക്ഷെ അന്ന് അത് പറഞ്ഞപ്പോൾ ശിഷ്യന്മാർക്ക് അങ്ങനെ മനസ്സിലായി കാണുകയില്ല കാരണം അന്ന് സഭ പോലും തുടങ്ങിയിട്ടില്ല അതിന് മുമ്പാണല്ലോ ശിഷ്യന്മാരോട് പറയുന്നത് പക്ഷേ ഇന്ന് നമുക്കത് മനസ്സിലാകത്തക്ക നിലയിൽ ദൈവവചനം പൂർണ്ണമാക്കി തന്നിട്ടുള്ളത് കൊണ്ട് വചനവും വചനവും വെച്ച് ബന്ധിപ്പിച്ച് പഠിക്കുമ്പോൾ അത് എന്താ അത് കർത്താവ് ഉദ്ദേശിച്ചതെന്നുള്ളത് ഇന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം അതിനാണല്ലോ വചനത്തെ വചനം കൊണ്ട് തന്നെ വേണം വ്യാഖ്യാനിച്ച് പഠിക്കാൻ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം കൃത്യമായ അർത്ഥം ലഭിച്ചു നിങ്ങൾ ലോകത്തിൻ്റെ വെളിച്ചമാകുന്നു ആരോടാ പറയുന്നത് മലമേലിരിക്കുന്ന പട്ടണമാണ് അത് ഇനി മറങ്ങിരിക്കാൻ പാടില്ല അപ്പം ഇനി ലോകത്തിന് വെളിച്ചം കൊടുക്കേണ്ട നിങ്ങൾ ആരാ സഭയാ സഭയോടാ കർത്താവ് ഈ പറയുന്നത് ഒരു ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ഇത് പറയുമ്പോൾ സഭയായിട്ടില്ല പക്ഷേ ഈ ശിഷ്യന്മാരാണ് പിന്നെ സഭയിലോട്ട് പ്രവേശിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് കർത്താവ് നോക്കി പൊതുസഭയെ കണ്ടിട്ട് പറയുകയാണ് മലമേലിരിക്കുന്ന പട്ടണം എന്ന സഭയെ നോക്കിയിട്ട് പറയുകയാണ് നിങ്ങൾ ലോകത്തിൻ്റെ വെളിച്ചം അപ്പം ഇന്ന് ലോകത്തിന് വെളിച്ചം കൊടുക്കേണ്ടത് ആരാ സഭയാ ഇരുട്ടിലിരിക്കുന്ന വലിയൊരു ജനം അന്ധതയിൽ തപ്പിത്തടയുന്ന ജനം ഏതു മനുഷ്യനെയും പ്രകാശിപ്പിക്കാൻ ക്രിസ്തു വന്നു ഇന്ന് താൻ അങ്ങനെ ആക്ഷരീകമായി ശരീര സാന്നിധ്യത്തിൽ ഇവിടെ ഇല്ലെങ്കിലും ആ വെളിച്ചം അത്ഭുതകരമായി വെളിപ്പെടുത്താൻ പകരം ഒരു സംവിധാനം ഇവിടെ വെച്ചിട്ടാണ് കർത്താവ് പോയിരിക്കുന്നത് അതാണ് തൻ്റെ അത്ഭുത പ്രകാശം എന്ന മലമേലിരിക്കുന്ന പട്ടണമായ ദൈവസഭ അപ്പം നിങ്ങൾ ലോകത്തിൻ്റെ വെളിച്ചമാകുന്നു എന്ന് കർത്താവ് പറഞ്ഞത് ആരോടാ സഭയോട് ആ സഭ മാർവലസ് ലൈറ്റാണ് അത്ഭുത പ്രകാശമാണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ യോഹന്നാൻ സ്നാപകൻ നീ കുറിച്ച് പറഞ്ഞതുപോലെ ജ്വലിച്ചു പ്രകാശിക്കുന്നതിന് സാധിക്കുമോ സാധിക്കണം സാധിക്കണം അതിന് വേണ്ടതൊക്കെ തന്നു എന്തൊക്കെ തന്നു വചനമുള്ളിൽ നൽകി രക്ഷയെന്ന ഫലം പുറത്തു കൊണ്ടുവന്ന് രക്ഷിക്ക ഞാൻ ആ വാക്ക് ഇങ്ങനെ ഇൻവേർട്ടർ കോമായാലും ഉപയോഗിക്കുക രക്ഷിക്കപ്പെടുത്തി അല്ലേ പറയുന്നത് തെറ്റല്ല കൃപയാലല്ലേ രക്ഷിക്കപ്പെട്ടത് അപ്പം നമ്മുടെ കഴിവോ മിടുക്കോ കൊണ്ടല്ല നമ്മെ ബലമായിട്ട് പിടിച്ച് ഇതിനകത്താക്കിയതാ ആണോ യാ തീർച്ചയായിട്ടും പഴയ നിയമത്തിലോട്ടൊന്ന് നോക്കി ലോത്തിനെയും കുടുംബത്തെ നശിപ്പിക്കാൻ തീരുമാനിച്ച പട്ടണം അവിടുന്ന് രക്ഷപ്പെടുത്താനായിട്ട് ആഗ്രഹിച്ചപ്പോൾ ദൈവം ദൂതനെ അയച്ച് പറഞ്ഞു പൊക്കോ പോയി രക്ഷപ്പെട്ടു പോയോ കേട്ടു സമ്മതിച്ചു പക്ഷെ പോയോ ഇല്ല പിന്നെയും അവിടെ നമ്മൾ വായിക്കുന്നത് നിർബന്ധിച്ചു എന്നിട്ടും പോയോ ഇല്ല പിന്നെ എന്ത് ചെയ്തു എന്നിട്ടും അനുസരിക്കാതെ വന്നപ്പോൾ കയ്യെ പിടിച്ച് പുറത്തു കൊണ്ടാക്കി പുറത്തു വന്നു വെച്ചാൽ ലോത്ത് പുറകോട്ടം നോക്കി നോക്കിയപ്പം ഓ എല്ലാം നശിച്ചു ഞങ്ങൾ രക്ഷപ്പെട്ടു പിന്നെ മുകളിലോട്ട് നോക്കി നോക്കിയിട്ട് പറഞ്ഞ ഒരു വാചകമുണ്ട് ദൈവമേ നിനക്കെന്നോട് കൃപ തോന്നിയല്ലോ എൻ്റെ ജീവനെ മരണത്തിൽ നിന്ന് രക്ഷിപ്പാൻ നിനക്കെന്നോട് കൃപ തോന്നിയല്ലോ അതാ ദൈവകൃപ
വിളിച്ച് ഇതിനകത്ത് കൊണ്ടാക്കിയിരിക്കുക പിടിച്ച് വലിച്ച് കൈക്ക് പിടിച്ച് ഇതിനകത്ത് ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിരിക്കുക ഇങ്ങനെ വചനം ഉള്ളിൽ തന്ന് രക്ഷയുടെ അനുഭവത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്ന് വെളിച്ചമില്ലാതിരുന്ന വിളക്കുകളായ നമ്മെ കത്തിച്ച് അത്ഭുത പ്രകാശമെന്ന ദൈവസഭയ്ക്കകത്ത് ആക്കി വെച്ചു എന്നിട്ട് പറയുക ഇനിയും നിങ്ങൾ വേണം ലോകത്തിന് വെളിച്ചം കൊടുക്കാൻ യു ആർ ദ ലൈറ്റ് ഓഫ് ദ വേൾഡ് ബി എ ബേണിങ് ലാൻഡ് വിളക്കുകളാണ് നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും പക്ഷേ കത്തണം പ്രകാശിക്കണം ഇവിടെ മലമേലിരിക്കുന്ന പട്ടണമെന്ന് പറയുന്നത് സാർവത്രിക സഭയെ സൂചിപ്പിക്കുന്നത് പൊതുസഭ അല്ലെ സഭ രണ്ടു വിധം ഒന്ന് സാർവത്രികവും പ്രാദേശികവും യൂണിവേഴ്സൽ ആൻഡ് ലോക്കൽ ചർച്ച് സാർവത്രിക സഭ ലോക്കൽ ചർച്ച് എല്ലാം കൂടെ കൂടുന്ന ബന്ധക്കോസ് നാൾ മുതൽ റാപ്ചർ വരെയുള്ള എല്ലാ ദൈവമക്കളും കൂടുന്ന സാർവത്രിക സഭ എന്നാൽ പ്രാദേശിക സഭ ഓരോ പ്രദേശങ്ങളിലുള്ള ചെറിയ ചെറിയ കൂട്ടങ്ങൾ അതിലേക്ക് നമ്മൾ വരുന്നുണ്ട് ഇവിടെ അടുത്ത് പറയുന്നത് നിങ്ങൾ ലോകത്തിൻ്റെ വെളിച്ചമാകുന്നു മലമേലിരിക്കുന്ന പട്ടണം മറങ്ങിരിപ്പാൻ പാടില്ല അപ്പോൾ ആ രണ്ട് വാചകങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള കണക്ഷൻ എന്താണെന്ന് ഞാൻ ഓർപ്പിച്ചു മലമേലിരിക്കുന്ന പട്ടണം ദൈവസഭയാണ് അവരോടാണ് പറയുന്നത് നിങ്ങൾ ലോകത്തിൻ്റെ വെളിച്ചമാകുന്നു എൻ്റെ അടുത്ത് പറയുന്നത് എന്താ പതിനഞ്ചാം വാക്യം വിളക്ക് കത്തിച്ച് വിളക്ക് കത്തിച്ച് എവിടെ വെക്കരുത് പറയിൻ കീഴല്ല പിന്നെ എവിടെ വെക്കണം തണ്ടിൻ്റെ മേൽ ഇനി നമ്മൾ വായിച്ച മറ്റു രണ്ട് വേദഭാഗങ്ങളോട് ഒന്ന് നോക്കിയേ ലൂക്കോസ് എട്ടിൻ്റെ പതിനാറ് വിളക്ക് കത്തിച്ചിട്ട് എവിടെ വെക്കരുതെന്ന് പറയുന്ന ചില വാക്യങ്ങൾ അവിടെയുണ്ട് എട്ടിൻ്റെ പതിനാറ് വിളക്ക് കൊളുത്തിയിട്ട് ആരും അതിനെ പാത്രം കൊണ്ട് മൂടുകയോ കട്ടിൽ കീഴോ വെക്കുകയോ ചെയ്യാതെ പിന്നെ എവിടെ വെക്കണം അകത്ത് വരുന്ന ഒരു വെളിച്ചം കാണേണ്ടതിന് എവിടെ വെക്കണം തണ്ടിൻ്റെ മേൽ പതിനൊന്നിൻ്റെ മുപ്പത്തി മൂന്ന് ലൂക്കോസ് പതിനൊന്ന് മുപ്പത്തി മൂന്ന് വിളക്ക് കൊളുത്തിയിട്ട് ആരും അതിനെ അല്ല നിലവറയിലോ പറയൻ കീഴിലോ വെക്കരുത് പിന്നെ എവിടെ വെക്കണം മൂന്ന് ഭാഗത്തും എവിടെ വെക്കണമെന്ന് പറയുന്നുണ്ട് അല്ലേ എവിടെ വെക്കണമെന്നാ തണ്ടിന്മേൽ പക്ഷേ എവിടെ വെക്കരുതെന്ന് ആദ്യം പറയുന്നുണ്ട് അപ്പം ഇത്രയും ഞാൻ പറഞ്ഞത് കൊണ്ടൊന്ന് ഇങ്ങനെ പറയട്ടെ കത്തിയ വിളക്കെന്ന് പറയുന്നത് ആരാ കത്തിയ വിളക്കാരാ രക്ഷിക്കപ്പെട്ട നമ്മൾ കത്തിയ വിളക്കുകൾ ഇന്ന് ഏതിനകത്താ മലമേലിരിക്കുന്ന പട്ടണത്തിനകത്താ സാർവത്രിക സഭയ്ക്കകത്താണ് അപ്പം ദൈവസഭയ്ക്കകത്തെ കത്തിയ വിളക്കുകളാണ് ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന രക്ഷിക്കപ്പെട്ട ദൈവമക്കളായ നാം ഓരോരുത്തരും ഇനി ആ കത്തിയ വിളക്കുകളോട് പറയുക കൊളുത്തപ്പെട്ട അല്ലെ കത്തിയ വിളക്ക് ഇനി എവിടെ വെക്കരുത് ഇപ്പം നമ്മൾ വായിച്ച മൂന്ന് വേദഭാഗത്തു നിന്ന് നാല് കാര്യം കാണുന്നുണ്ട് ഒന്ന് എവിടെ വെക്കരുത് ആ ആദ്യം വായിച്ചെടുത്ത മത്തായി അഞ്ചിൻ്റെ മുപ്പത്തി അഞ്ചിൽ പറയിൻ കീഴിൽ വെക്കരുത് പിന്നെ ഗ്ലൂക്കോസിൽ നമ്മൾ വായിച്ചെടുത്ത് പാത്രത്തിൻ്റെ കീഴി വെക്കരുത് പാത്രം കൊണ്ട് മൂടരുത് മൂന്ന് കട്ടിലിൻ്റെ കീഴി വെക്കരുത് നാല് നിലവറയിൽ വെക്കരുത് ഇത് നാലും പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം ഇത് നാലും പറയുന്നിടത്ത് പറയുന്ന ഒരു കാര്യം എന്നാണെന്ന് അറിയാമോ എവിടെ വെക്കണം പറയുന്നില്ലേ തണ്ടിൻ്റെ മേൽ എന്താ ഈ തണ്ട് അതാണ് നമ്മൾ ചിന്തിക്കാൻ പോകുന്നത് ആദ്യം നമുക്കത് ഇവിടെ വെക്കരുതെന്ന് പറയുന്നു നോക്കാം വിളക്ക് കത്തിയതാണേ പിന്നെ രക്ഷിക്കപ്പെട്ടതാണേ പിന്നെ എവിടെ വെക്കരുത് ഈ പറഞ്ഞിടത്തൊക്കെ വെച്ചാലുള്ള കുഴപ്പം എന്നാ കെട്ടുപോവും അല്ലേ വേണ്ട പോലെ ജ്വലിച്ചു പ്രകാശിക്കാൻ കഴിയത്തില്ല എന്തുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ അവിടെ വെക്കരുതെന്ന് പറയുന്നത് ബി എ ബേണിങ് ആൻഡ് ഷൈനിങ് ഇല്ല ജ്വലിച്ച് പ്രകാശിക്കണം അതിനു വേണ്ടിയാണ് ജ്വലിച്ച് പ്രകാശിക്കണം അതിനു വേണ്ടി പറയുക ഇനി ഇങ്ങനെയുള്ളടത്തൊന്നും ഇത് വെക്കരുത് ഇനി അത് നാലും എന്താ നമുക്കത് വേഗം ഒന്ന് നോക്കാം ആദ്യം പറയുന്നത് പറയിൻ കീഴിൽ വെക്കരുത് എന്താ ഈ പറ അളക്കാനുള്ള ഒരു ഉപകരണമാണ് നമുക്കറിയാം ഇപ്പം പറയൊന്നുമില്ല അല്ലേ പഴയ കാലത്തെയാണ് ഇപ്പോഴത്തെ തലമുറയിൽ ചോദിച്ചാൽ അവിടെ അറിയത്തൂല എന്താണ് പക്ഷേ ബൈബിളിലും ഉണ്ട് ബൈബിളിൽ പഴയ നിയമത്തിൽ നമ്മൾ വായിച്ചാലറിയാം ഇത്ര പറ കോതമ്പ് ഇത്ര പറ യവം ഇത്ര പറ ധാന്യം ഇതൊക്കെ എങ്ങനെ കൊടുത്തേ അളന്ന് എന്തിനാ ഈ അളന്നു കൊടുക്കുന്നത് ആ പറ അളന്നു കൊടുക്കാനുള്ള ഒരു ഉപകരണമാണ് എന്തിനാ അളന്നു കൊടുക്കുന്നത് വേണ്ടിയവർക്ക് അങ്ങ് ആവശ്യത്തിന് കൊടുത്താൽ പോരെ ബിസിനസ്സാണ് ആ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അളന്നു കൊടുക്കുന്നതിൻ്റെ ഉദ്ദേശം ആ അളവിനനുസരിച്ച് ഇങ്ങോട്ടും കിട്ടണം എന്ത് കിട്ടണം ക്യാഷ് കിട്ടണം അല്ലേ 
അതിനെ അളന്നു കൊടുക്കുന്നത് എത്ര വര അളക്കുന്നോ അതനുസരിച്ച് ഒരു വരയ്ക്ക് ഇത്ര രൂപ എന്ന് വില വെച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലെ ഇത്ര ഡോളർ എന്ന് വില വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതനുസരിച്ച് എത്ര കൊടുക്കുന്നോ ഇങ്ങോട്ട് കിട്ടണം അതാ പറ സൂചിപ്പിക്കുന്നത് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ കത്തിയ വിളക്ക് ഇനിയും എവിടെ വെക്കരുത് പറ എന്തിനെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു ബിസിനസ്സിനെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു കത്തിയ വിളക്ക് ബിസിനസ്സിൻ്റെ അടിയിലായി പോകരുതെന്ന് മനസ്സിലായല്ലോ ബിസിനസ് ചെയ്യരുത് നല്ലത് കേട്ടോ ഏ ജീവിക്കുന്ന ബിസിനസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ജോലി ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇതൊക്കെ ആവശ്യമാണ് പക്ഷേ ഇവിടുത്തെ അർത്ഥം എന്താണെന്ന് അറിയാമോ ഈ വിളക്ക് കത്തുന്നതിന് ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ബിസിനസ്സോ ജോലിയോ ഒരു തടസ്സം ആകരുത് അത് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം വിളക്ക് കത്തിയതാണ് എവിടെ വെക്കരുത് നില സോറി പറയുടെ കീഴിൽ വെക്കരുത് പലപ്പോഴും നമുക്കറിയാം വേണ്ട പോലെ പ്രകാശിക്കാൻ പറ്റാത്തത് ചെയ്യുന്ന തൊഴിലുകൊണ്ടാണ് തൊഴിലിൻ്റെ കാരണം കൊണ്ടാണ് അല്ലേ ഞാൻ ഇന്നലെയും സൂചിപ്പിച്ച ഞാൻ ഒരിക്കലും ഒരു 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 പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥനോട് സുവിശേഷം ഷെയർ ചെയ്തപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തോട് ഇങ്ങനെ പേഴ്സണലി കണ്ട് സംസാരിച്ചു സുവിശേഷമൊക്കെ പറഞ്ഞ് എല്ലാം കേട്ട് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു നല്ലതാണ് ഇത് വിശ്വസിച്ചാൽ കൊള്ളാവുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾ ഈ പറയുന്ന പോലൊക്കെ ജീവിച്ചാൽ കൊള്ളാവുന്നുണ്ട് പക്ഷേ എന്നെ കൊണ്ടത് പറ്റുകയില്ല എന്നുവെച്ചാൽ എന്നാ കാരണം ഞാൻ ഒരു പോലീസുകാരനല്ലേ എൻ്റെ ജോലി വല്ലപ്പോഴും ഒക്കെ ഇങ്ങോട്ടും വല്ലതും ഒക്കെ മേടിച്ചേ പറ്റൂ പിന്നെ ചിലർക്കിട്ടൊക്കെ ചിലപ്പം ഇതൊക്കെ എൻ്റെ തൊഴിലിൻ്റെ ഭാഗമാണ് അപ്പം ഞാൻ വിശ്വാസി ആ നിന്ന് രക്ഷിക്കപ്പെട്ട ആളാണെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിരുന്ന ഇതുവല്ലോ പറ്റുമോ ഏ കണക്കിപ്പെടാതെ മേടിക്കാൻ പറ്റുമോ ആവശ്യമില്ലാതെ കൊടുക്കാൻ പറ്റുമോ ഏ ഇതൊന്നും പറ്റത്തില്ല അതുകൊണ്ട് ഇപ്പോൾ എനിക്ക് പറ്റത്തില്ല പിന്നെ എന്നോടൊരു എൻ്റെ ആശ്വാസത്തിന് ഒരു വാചകം കൂടെ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു റിട്ടയർമെൻറ്റ് കഴിഞ്ഞ് ഞാൻ ആലോചിക്കാം ഏതാ രക്ഷിക്കപ്പെടുന്ന കാര്യമാണ് റിട്ടയർമെൻറ്റ് കഴിഞ്ഞ് ഞാൻ ആലോചിക്കാം ഐ വിൽ തിങ്ക് അബൌട്ട് ദാറ്റ് ആഫ്റ്റർ ദ റിട്ടയർമെൻറ്റ് അത് കഴിയുമ്പം പിന്നെ ജോലിയൊക്കെ കഴിഞ്ഞല്ലോ ഓക്കെ അത് ഒരവിശ്വാസിയാണ് പറഞ്ഞത് അതുകൊണ്ട് അതവിടെ നിൽക്കട്ടെ ഇന്ന് വിശ്വാസികൾക്കും ശരിക്കും ആത്മീയമായി വളരാൻ തടസ്സം എന്താ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ജോലിയും തൊഴിലും ഒക്കെ ആയിരിക്കും അല്ലേ അത് പലർക്കും തടസ്സമാണ് വേണ്ട പോലെ വളരുന്നതിന് അതൊരു തടസ്സമാകരുതേ കത്തിയ വിളക്കാണെങ്കിൽ എവിടെ വെക്കരുത് പറ വേണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടില്ല ഉണ്ടോ ഇല്ല പറയുടെ കീഴിലായി പോകരുത് ഈ വിളക്ക് നമ്മൾ ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകം ആദ്യ ഭാഗത്ത് കൈൻ ഹാബയൽ സംഭവത്തെക്കുറിച്ച് വായിക്കുമ്പോൾ കൈനോട് ദൈവം പറയുന്ന ഒരു വാക്കുണ്ട് പാപം വാതുക്ക കിടക്കുന്നു അതിൻ്റെ ആഗ്രഹം എന്താ നിന്നോടാ പക്ഷെ നീ എന്ത് ചെയ്യണം നീ അതിനെ കീഴടക്കണം അതിൻ്റെ ആഗ്രഹം നിന്നെ കീഴടക്കണമെന്നാ എന്ന് പറയാൻ നിന്നെ അതിൻ്റെ അടിയിലാക്കണമെന്നാ പക്ഷെ നീയോ അതിനെ കീഴടക്കണം അതുപോലെ തന്നെ പറയുക പറ നമ്മുടെ കീഴിലാകണം നമ്മൾ പറയുടെ കീഴിലായി പോകരുത് രക്ഷിക്കപ്പെട്ട ദൈവപൈതൽ കത്തിയ വിളക്കാണെങ്കിൽ അത് പറയുടെ കീഴിൽ വെക്കരുത് ഇനി രണ്ടാമത് പറയുന്നത് എവിടെ വെക്കരുതെന്നാ പാത്രം കൊണ്ടും പാത്രത്തിൻ്റെ കീഴിലായി പോകരുതെന്ന് അല്ലേ അതും എന്താ ഈ പാത്രം എന്തിനുള്ളതാ കഴിക്കുക കുക്കിങ്ങിന് കഴിക്കാൻ അല്ലേ ഇതിനൊക്കെ ഉള്ളതാണ് അതിൻ്റെ കീഴിലായി പോകരുതെന്ന് ഈ വിളക്ക് ഏ അത് നമുക്ക് പല നിലകളിൽ പറയാം ക്രേത്തരെ കുറിച്ച് അറിയാമല്ലോ അവർ എന്നെ ഗ്ലട്ടൻസ് അല്ലേ തിന്നാൻ മാത്രം ജീവിക്കുന്നവർ അല്ലേ കത്തിയ വിളക്കാണെങ്കിൽ അങ്ങനെ തീറ്റിപ്രിയരാകരുതെന്ന് ഒന്ന് പിന്നെ കത്തിയ വിളക്കാണെങ്കിൽ പാത്രത്തിൻ്റെ അടിയിലായി പോകരുത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പാത്രത്തിൻ്റെ അകത്തെ പണിയും കൊണ്ട് അങ്ങ് സമയം ചിലവഴിച്ച് ഓ ഏ അല്ലേ ഒരു നാട്ടിലെ രീതി ഞാൻ അങ്ങ് പറയാം ഒരു കൺവെൻഷനൊക്കെ വെച്ചാൽ ദൈവദാസന്മാരെ ക്ഷണിക്കും ക്ഷണിച്ചാൽ താമസിപ്പിക്കുന്ന വീട്ടിൽ അവിടുത്തെ ആൻറ്റിക്ക് മാത്രം യോഗത്തിന് വരാൻ പറ്റത്തില്ല എന്നാ കാരണം യോഗം കഴിഞ്ഞ് തിരിച്ചു വരുമ്പോഴത്തേന് ഭക്ഷണം കൊടുക്കണ്ടേ ബാക്കി എല്ലാവരും യോഗത്തിന് പോവും ഈ ഒരാൾ വരാൻ പറ്റത്തില്ല കാരണം പാത്രത്തിൻ്റെ കീഴില്ല അല്ലയോ ഞാൻ പാത്ര വാർത്ത ചെയ്ത് ആവശ്യമാണ് പക്ഷേ ഇത് അങ്ങനല്ല ആത്മീയകാര്യത്തിനും പ്രാധാന്യമില്ലാതെ വിളക്ക് പാത്രത്തിൻ്റെ കീഴിലായിപ്പോയി വീട്ടിലെ ബന്ധപ്പാട് കൊണ്ട് വീട്ടിലെ തിരക്ക് കൊണ്ട് ആ പാത്രത്തിൻ്റെ കീഴിലായി പോയിരിക്കുക വിളക്ക് വിളക്ക് കത്തിച്ച് എവിടെ വെക്കരുത് വീട്ടിലെ ഉത്തരവാദിത്തങ്ങളും ജോലിയൊക്കെ ചെയ്യണം പക്ഷേ അത് ഈ വിളക്ക് പ്രകാശിക്കുന്നതിന് ഒരു തടസ്സം ആകരുത് വിളക്ക് കത്തിച്ച് രണ്ട് കാര്യം ഞാൻ ഉറപ്പിച
പോയി കിടന്നേക്കാം അല്ലേ എന്തോ ചെയ്യാനാ പോയി ഇനിയിപ്പം പോയി ഉറങ്ങിയോ അപ്പം ഇതെന്തിനുള്ളതാ വിശ്രമിക്കാനുള്ളതാ ചുമ്മാ ഇരിക്കാനുള്ള ചുമ്മാ സമയം കളയാനുള്ളതാ കിടക്കാൻ പറയട്ടെ അലസത കൊണ്ട് ഈ വിളക്ക് മൂടി വെക്കരുത് കർത്താവ് നനസന്മാരെ അല്ല വേണ്ടിയത് പിന്നെ ആക്റ്റീവായിട്ടിരിക്കുന്നവർ അല്ലേ വെറുതെ കളയാൻ സമയം ഇല്ല കത്തിയ വിളക്കുകളാണെങ്കിൽ എപ്പോഴും ജ്വലിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കണം എപ്പോഴും പ്രകാശിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കണം അലസന്മാരായി മടിയന്മാരായിട്ടിരിക്കാൻ സമയമില്ല കർത്താവ് വിളിച്ചതും വെറുതെ ഇരുന്നവരെ ഒന്നും അല്ലാണോ കടൽ തീരത്തോട്ട് എന്ന് വെച്ചാൽ എല്ലാവരും അധ്വാനിക്കുക എന്നാൽ ഇതിൽ വെറുതെ ഇരിക്കുന്ന ആരുണ്ട് അവരെ വിളിച്ചാൽ കുറേ ജോലി ചെയ്യിപ്പിച്ചേക്കാം അങ്ങനെയാണോ വെറുതെ ഇരിക്കുന്നവരവിടെ കാണും അവരെ ഒന്നും മൈൻഡ് ചെയ്തില്ല കർത്താവ് ചെന്നിട്ട് വിളിച്ചതാരെയാന്ന് അറിയാമോ കടലിൽ അധ്വാനിക്കുന്നവരെയാണ് കടലിൽ ചിലർ നോക്കിയപ്പം വല വീശുന്നുണ്ട് വിളിച്ചു ചിലർ നോക്കിയപ്പം വല നന്നാക്കുന്നുണ്ട് വിളിച്ചു ചിലരെ നോക്കിയപ്പം വല കഴുകുന്നുണ്ട് അവരെയും വിളിച്ചു എന്തിനാണെന്നറിയാമോ ഈ മൂന്ന് ജോലി ഇങ്ങോട്ട് വന്നാലും ചെയ്യേണ്ടതാണ് സഭയ്ക്കകത്ത് വേണ്ട മൂന്ന് ജോലിയായത് ഒന്ന് വല വീശണം വല നന്നാക്കണം വല കഴുകണം വല വീശുന്നത് എന്തിനാ വല വീശി വേണം പിടിച്ചുകൊണ്ട് വരാൻ ചിലരെ വല വീശാൻ ഏൽപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് ഏറെ ചിലർ ഏൽപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു വല നന്നാക്കാനാണ് എന്തിനാ നന്നാക്കുന്നത് ആ നന്നാക്കിയില്ലേ ഉണ്ടല്ലോ അകത്തുള്ളത് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഇറങ്ങിപ്പോകും അല്ല അത് പോകാതിരിക്കണമെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം നന്നാക്കി വെക്കണം പിടിച്ചുകൊണ്ടൊക്കെ വരുമ്പോൾ കീറാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് പക്ഷേ ഇനിയും പോകുന്നതിന് മുമ്പ് ആ വല നന്നാക്കി വെച്ചില്ലെങ്കിൽ അത് ഉള്ള കയറിയത് അകത്തുനിന്ന് പോകും പോകരുത് അതിന് നന്നാക്കാനും ചിലരെ ദൈവം ആക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് വേറെ ചിലർ എന്ത് ചെയ്യായിരുന്നു എന്തിനാ കഴുകുന്നേ കഴിയില്ലേ ഉള്ള കുഴപ്പം തന്നെ എന്തിനെയായി പിടിച്ചുകൊണ്ട് വരുന്നേ നാറ്റം ഉള്ളതിനെയൊക്കെ ആ പിടിച്ചുകൊണ്ട് വന്നേ അല്ലേ അതൊക്കെ കഴുകി വൃത്തിയാക്കി ഇതിനകത്ത് കൊണ്ട് വെച്ചിരിക്കുക പക്ഷേ ഈ വല കഴുകിയില്ലെങ്കിൽ ഇനി ഇത് പുറത്തോട്ട് എടുക്കുമ്പോഴത്തേന് അടുത്തുള്ളവരൊക്കെ പറയും അല്ലേ അകത്തിരിക്കുന്നതിൻ്റെ കഴുകാതെ പോയാലുള്ള കുഴപ്പം പുറത്തുള്ള ജാതികൾ പറയും ഓ എന്നാ നാറ്റം അവിടെ നിന്ന് വരുന്നത് എന്നും വഴക്കാ എന്നും പ്രശ്നങ്ങളാ പുറത്തുള്ളവർ മൂക്ക് കുത്തും ഇടവരരുത് അത് വരാതിരിക്കണമെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം കഴുകി മുമ്പോട്ട് പോകണം ശുദ്ധീകരണം ദൈവവചനത്താൽ വചനത്തോടു കൂടിയ ജലസ്നാനത്താൽ കഴുകി വെടിപ്പാക്കി ദൈവവചനത്താൽ കഴുകുന്നവർ അപ്പം ഇതെല്ലാം ദൈവസഭയ്ക്കകത്ത് വേണ്ട ശുശ്രൂഷകളാണ് കേട്ടോ ഒന്ന് എന്തൊക്കെയാണ് വല നന്നാ വീശുന്നവർ വേണം നന്നാക്കുന്നവർ വേണം കഴുകുന്നവർ വേണം ഇതെല്ലാം കൂടെ ഉണ്ടെങ്കിൽ പുതിയ ആത്മാക്കൾ വരുവുള്ളൂ വരുന്നവർ നിലനിൽക്കുകയുള്ളൂ അത് സാക്ഷ്യത്തോടെ സുഗന്ധം പരത്തി മുമ്പോട്ട് പോകയുള്ളൂ ഓക്കെ അങ്ങനെ അധ്വാനിക്കുന്നവർ ദൈവത്തിന് വേണ്ടി അലസന്മാരെയല്ല വെറുതെ ഇരിക്കുന്നവരെയല്ല അപ്പം കർത്താവ് അത് തന്നെ ഇവിടെ പറയുന്നത് ഇത് കർത്താവിൻ്റെ തന്നെ വാക്കുകളാണ് കേട്ടോ നമ്മളിപ്പോൾ ഈ ലിംഗം ലോകത്തിൻ്റെ വെളിച്ചമാകുന്നു എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് എഴുതിയ മത്തായിയുടെ വാക്കല്ല പിന്നെ കർത്താവ് പറഞ്ഞത് മത്തായി എടുത്ത് എഴുതിയിരിക്കുക വിളക്ക് കത്തിച്ച് എവിടെ വെക്കരുത് കട്ടിലും കീഴിലും വെക്കരുത് അപ്പം മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു നാലാമത്തത് എവിടെ വെക്കരുത് എന്നാ നിലവറയിൽ നിലവറയിൽ എന്താ വെക്കുന്നത് വിലപ്പെട്ട നിക്ഷേപങ്ങൾ അല്ലേ നിക്ഷേപങ്ങൾ അപ്പോൾ ഇവിടെ പറയുന്ന നിലവറ എന്താ നമ്മൾ വാങ്ങിച്ചു കൂട്ടിയിരിക്കുന്ന വസ്തുവകകൾ നമ്മുടെ ബാങ്കിലുള്ള ബാലൻസ് അല്ലേ നിലവ നിക്ഷേപങ്ങൾ വിളക്ക് കത്തിയാൽ പിന്നെ എവിടെ വെക്കരുത് അതിൻ്റെ കീഴിലായി പോകരുത് ദൈവം തന്ന സമൃദ്ധി അവ അനുഗ്രഹങ്ങളുടെയും അടിയിലായി പോകരുത് ഈ വിളക്ക് ദൈവം തന്ന നന്മകളുണ്ടല്ലോ ഭൗമികമായ സമൃദ്ധികളുണ്ടല്ലോ ആ നിലവറയുടെ കീഴിലായി പോകരുത് വിളക്ക് കത്തണം ദൈവ അനുഗ്രഹം തന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ വിളക്കുകൾ കൂടുതൽ പ്രകാശിക്കാൻ വേണ്ടി തന്നിട്ടുള്ളതാ ഇത് കെട്ടുപോകാൻ ഇതൊന്നും ഒരു കാരണമായി മാറരുത് അപ്പം കത്തിയ വിളക്ക് എവിടെ വെക്കരുത് ഇതൊക്കെ കർത്താവിൻ്റെ തന്നെ വാക്കുകളാണ് കേട്ടോ അതുകൊണ്ട് കുറച്ചുകൂടെ സീരിയസ് ആയിട്ട് എടുക്കേണ്ട വാക്കുകളാണ് പൗലോസ് എഴുതിയതാണേലും സീരിയസ് ആ ദൈവാത്മാവിലെ എഴുതിയത് പിന്നെ വേണേൽ ചിലപ്പം പറയാം ഓ അത് പൗലോസ് അല്ലേ എഴുതിയതെന്ന് അല്ലേ അങ്ങനെ പറയരുത് അതും ദൈവാത്മാവിൽ എഴുതിയതാ പക്ഷേ ഇവിടെ പൗലോസോ യോഹന്നാനോ മത്തായിയോ എഴുതിയെങ്കിലും കർത്താവ് നേരിട്ട് പറഞ്ഞ വാക്കുകൾ എഴുതി വെച്ചിരിക്കുക വിളക്ക് കത്തിച്ച് ഞാൻ ഒന്നുകൂടി ഇങ്ങനെ ആവർത്തിക്കുക വിശദീകരിക്കാതെ വിളക്ക് കത്തിച്ച് പറയും കീഴി വെക്കരുത് വിളക്ക് കത്തിച്ച് പാത്രത്തിൻ്റെ കീഴി വെക്കരുത് വിളക്ക് കത്തിച്ച് കട്ടിലും ക
ഈ തണ്ട് എന്താണെന്നുള്ളതിന് അതിനും വചനം വ്യാഖ്യാനം തന്നിട്ടുണ്ട് വെളിപ്പാട് ദിവസം ഒന്നാം അധ്യായത്തിലേക്ക് വരിക വെളിപ്പാട് ദിവസം ഒന്നാം അധ്യായം പതിമൂന്നാമത്തെ വാക്യം ആരെങ്കിലും ഒന്ന് വായിക്കാമോ പതിമൂന്ന് വെളിപ്പാട് ഒന്നിൻ്റെ പതിമൂന്ന് യാ ഏഴ് പൊന്നിലവിളക്കുകളെയും ആ നിലവിളക്കുകളുടെ നടുവിൽ നിലയങ്കി ധരിച്ച് മാറത്ത് പൊൻകച്ച കെട്ടിയവനായി മനുഷ്യപുത്രനോട് സദൃശനായവനെയും കണ്ടു ഇത് കർത്താവിൻ്റെ മഹത്വം യോഹന്നാൻ കാണുകയാണ് കണ്ടപ്പോൾ കർത്താവ് എവിടെയാണ് ഏഴ് പൊൻനിലവിളക്കും പൊന്നിലവിളക്കുകളുടെ നടുവിൽ നിൽക്കുന്ന കർത്താവ് ഇവിടെ ആരെങ്കിലും അത് ഇംഗ്ലീഷ് വേർഷൻ ഒന്ന് വായിക്കാവോ പതിമൂന്നാം വാക്യം വെളിപ്പാട് ഒന്നിൻ്റെ പതിമൂന്ന് റവലേഷൻ വൺ തേർട്ടീൻ ആൻഡ് ഇൻ ദ മിഡിൽ ഓഫ് ദ സെവൻ ലാംബ് നില വിളക്കല്ല പിന്നെ ലാംബ് സ്റ്റാൻഡ്സ് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം മലയാളത്തിലെ വാക്ക് വിട്ടുപോയി പക്ഷെ ഇംഗ്ലീഷിൽ അത് കുറച്ച് വ്യക്തമാണ് and in the midst of the seven lamp stands not in the midst of the seven lamps but in the midst of the seven lamp stands english il vera jala versions il candle stick alle appo adokka nammal sadhichal ariya yelu pon nela vilakkunnalla yelu pon nela vilakka thandugal lamp stands appo karthavu ivada nikkunne yelu pon nela vilakku thandugaloda naduvil iniya 20th vakyam onnu vaichu ഏഴ് നക്ഷത്രം ഏഴ് സഭകളുടെ ദൂതന്മാരാകുന്നു ഏഴ് നിലവിളക്ക് ഏഴ് സഭകളാകുന്നു ഇംഗ്ലീഷിൽ ആ ലാസ്റ്റ് സെൻറ്റൻസ് മാത്രം ഒന്ന് വായിച്ചാൽ മതി ഇരുപതാം വാക്യത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും അവസാനത്തെ ആ കൊച്ചു വാചകം ആ ആൻഡ് ദ സെവൻ ലാംബ് സ്റ്റാൻഡ്സ് ആർ ദ സെവൻ ചർച്ചസ് ഓക്കെ അപ്പം ഏഴ് വിളക്ക് തണ്ട് എന്താ ഏഴ് സഭകൾ വെളിപ്പാട് രണ്ട് മൂന്ന് അധ്യായത്തിൽ പറയുന്ന ഏഴ് സഭകൾ അങ്ങനെയെങ്കിൽ ഓരോ തണ്ടും എന്താ ഓരോ 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 തണ്ടും എന്താ ഓരോ ലോക്കൽ ചർച്ച ഓരോ പ്രാദേശിക സഭയാണ് അപ്പം ഈ കർത്താവ് പറഞ്ഞ മത്തായി സുശേഷം അഞ്ചാം അധ്യായത്തിലെ മലമേലിരിക്കുന്ന പട്ടണം സാർവത്രിക സഭയെ സൂചിപ്പിക്കുന്നെങ്കിൽ ഓരോ തണ്ടും ഓരോ പ്രാദേശിക സഭയെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു കത്തി വിളക്കാണ് എവിടെ കാണണം എവിടെ കാണണം തണ്ടെ കാണണമെന്ന് സ്ഥലം സഭയെ കാണണമെന്ന് മാതൃസഭയുമായിട്ട് നല്ല ബന്ധം ഉണ്ടായിരിക്കണമെന്ന് സ്ഥലം സഭാ ബന്ധത്തിൻ്റെ ആവശ്യകത അവിടെ കർത്താവ് ഓർപ്പിക്കുന്നത് എങ്കിലേ നിങ്ങൾക്ക് ലോകത്തിൻ്റെ വെളിച്ചമായിട്ടിരിക്കാൻ കഴിയുകയുള്ളൂ ചികപ്പെട്ട ദൈവമക്കളാണെങ്കിൽ സാർവത്രിക സഭയിലുണ്ട് അത് പോരെ കേട്ടോ കർത്താവ് തന്നെ പറയുക തണ്ടയിലും കാണണം അല്ലേ തണ്ടെന്ന് പറയുന്ന പ്രാദേശിക സഭയുമായി നല്ല ബന്ധം ഉണ്ടായിരിക്കണം സ്ഥലം സഭയുമായുള്ള നല്ല ബന്ധം രക്ഷിക്കപ്പെട്ട ഓരോ ദൈവമക്കൾക്കും അത്യാവശ്യമാണ് സ്വന്ത സഭയായിട്ടുള്ള നല്ല ബന്ധം ഇല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പം ഞാനിങ്ങനെ തന്നെ പറയട്ടെ ദൈവജനത്തിൻ്റെ ശുശ്രൂഷയായിട്ട് പല സ്ഥലത്ത് പോകുന്നു ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഒന്നും നിങ്ങളുടെ ഏരിയയ്ക്ക് വന്നു എൻ്റെ സ്വന്ത സഭ എന്നുള്ള തമ്പിച്ചാനും ഒക്കെ ഇവിടെ ഇരിപ്പുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ അവരോടുള്ളതുകൊണ്ട് അങ്ങ് തുറന്നു പറയുക ഞാൻ എൻ്റെ സഭയായിട്ട് നല്ല ബന്ധമില്ലെങ്കിൽ ഇവിടെ വന്ന് ശുശ്രൂഷിച്ചിട്ടും ദൈവം അംഗീകരിക്കത്തില്ല ദൈവം അത് മാനിക്കത്തില്ല ഞാൻ ഇപ്പോൾ പ്രസംഗിക്കാൻ വല്ലയിടത്തും നോക്കാം പക്ഷേ ആ ശുശ്രൂഷയെ ദൈവം അംഗീകരിക്കുകയും മാനിക്കുകയും ചെയ്യണമെങ്കിൽ എവിടെ ഉണ്ടായിരിക്കണം നല്ല ബന്ധം തണ്ട ചൊവ്വേ നിൽക്കുന്ന അനുഭവം ഉണ്ടായിരിക്കണം സ്ഥലം സഭാ ബന്ധം അത് ദൃഢമായി സൂക്ഷിക്കുന്നവർക്ക് എവിടെയും പ്രകാശിക്കാനായിട്ട് കഴിയുകയുള്ളൂ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇവിടെ കർത്താവ് പറയുക നിങ്ങൾ ലോകത്തിൻ്റെ വെളിച്ചമാകുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പറയുക എവിടെ കാണരുത് എവിടെ കാണണം തണ്ടിന്മേൽ നീ മത്തായി അഞ്ചിൻ്റെ മുപ്പത്തി അഞ്ച് ഒന്നുകൂടെ ഒന്ന് വായിച്ചേ അഞ്ചിൻ്റെ സോറി മുപ്പത്തഞ്ചല്ല അഞ്ചിൻ്റെ പതിനഞ്ച് ആരെങ്കിലും ഒന്നെടുത്ത് വായിച്ചാൽ നന്ന പതിനഞ്ചാം വാക്യം ഞാൻ തന്നെ വായിക്കാം പക്ഷെ നിങ്ങളോടൊന്ന് ഫോളോ ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളതിൻ്റെ ഒരു 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 ആശ്വാസത്തിന് നിങ്ങളൊന്ന് വായിച്ചാൽ നന്ന് മാതി ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കണേ വിളക്ക് കത്തിച്ച് പറയൻ കീഴല്ല എവിടെ വെക്കണം അതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താ സഭയുമായിട്ട് നല്ല ബന്ധം ഉണ്ടായിരിക്കണം അടുത്ത് പറയുന്ന വാക്ക് എന്താണെന്നറിയാമോ അടുത്ത് പറയുന്ന വാക്ക് ആ ഒരു വാക്കെന്ന് പറഞ്ഞു അടുത്ത് കാണുന്ന വാക്കെന്താ അപ്പോൾ അപ്പോൾ അത് ആ വീട്ടിൽ പ്രകാശിക്കുമെന്ന് ഈ വിളക്ക് എപ്പം സഭ ചൊവ്വ നിൽക്കാമെങ്കിൽ അങ്ങനെയല്ലേ ഞാൻ പറയുന്നത് അപ്പോൾ അത് വീട്ടിലുള്ള എല്ലാവർക്കും പ്രകാശിക്കും അവർ രക്ഷിക്കപ്പെട്ട ദൈവമക്കൾ അല്ലെ രക്ഷിക്കപ്പെട്ട ഒരു വ്യക്തി തനിക്ക് ലഭിച്ച വെളിച്ചം സ്വന്തം വീട്ടിലും ശരിക്കും പ്രകാശിപ്പിക്കണമെങ്കിൽ എപ്പോഴേ സാധിക്കുകയുള്ളൂ അപ്പോൾ എപ്പോൾ 
തണ്ടെ നിൽക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ സ്വഭാവന്തം ശരിയല്ലെങ്കിൽ കുടുംബബന്ധവും സ്വഭാവന്തം ശരിയാണെങ്കിൽ കുടുംബത്തിലും പ്രകാശം വരുത്താൻ കഴിയും അതല്ലേ വചനം പറയുന്നത് ഇത് നമ്മുടെ മാനുഷിക വ്യാഖ്യാനം ഒന്നും അല്ല കേട്ടോ അപ്പോഴൊന്നൊക്കെയുള്ള വാക്കൊന്ന് ഒന്ന് ഒന്ന് ഊന്നൽ കൊടുത്തു ഒന്ന് ചിന്തിച്ചാൽ നന്നാ അപ്പോൾ അത് വീട്ടിലുള്ള എല്ലാവർക്കും പ്രകാശിക്കും എപ്പോൾ തൊട്ടുമോൾ എഴുതിയിരിക്കുക തണ്ടെ നിൽക്കാമെങ്കിൽ അപ്പോൾ സ്ഥലം സഭയുമായി നല്ല ബന്ധമില്ലെങ്കിൽ വീട്ടിലും വെളിച്ചം വരുത്താൻ കഴിയത്തില്ല വീട്ടിൽ പ്രകാശിക്കണമെങ്കിൽ എവിടെ തണ്ടെ നിൽക്കുന്ന അനുഭവം ഉണ്ടായിരിക്കണം ഇനി അവിടെ പറയുന്നിടത്ത് വീട്ടിലുള്ളവർക്ക് പ്രകാശിക്കുന്നു എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് നമ്മൾ വായിച്ച ഇനി അത് എടുത്ത് ആവർത്തിച്ച് വായിക്കണ്ട ലൂക്കോസ് എട്ടിലും പതിനൊന്നിലും വായിച്ചെടുത്ത് ഇങ്ങനെ വായിക്കുന്നുണ്ട് വീട്ടിനകത്ത് വരുന്നവർക്ക് പ്രകാശം കൊടുക്കുക എന്ന് അപ്പം വീട്ടിൽ പ്രകാശം കൊടുക്കണം പിന്നെ നെയ്ബേഴ്സ് റിലേറ്റീവ്സും ഒക്കെ വരും വരുന്നവർക്കും ഈ വെളിച്ചം വരുത്തി കൊടുക്കാൻ കഴിയണം പിന്നെ ഇവിടെ പതിനഞ്ച് പതിനാറാം വാക്യത്തിൽ പറയുക അങ്ങനെ തന്നെ മനുഷ്യർ നിങ്ങളുടെ നല്ല പ്രവൃത്തികളെ കണ്ട് സ്വർഗസ്വനായ നിങ്ങളുടെ പിതാവിനെ മഹത്വപ്പെടുത്തും അപ്പം മനുഷ്യരുടെ ഇടയിലും പുറത്ത് സമൂഹത്തിലും ഈ വെളിച്ചം വരുത്താൻ കഴിയണം അപ്പം ആ ഓർഡർ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ച് വീട്ടിൽ വീട്ടിൽ വരുന്നവർക്ക് സൊസൈറ്റിയിൽ സമൂഹത്തിൽ ഇതൊക്കെ സാധിക്കണമെങ്കിൽ ഏത് ബന്ധം ശരിയായിരിക്കണം കത്തിയ വിളക്കാണെങ്കിൽ സഭയെ കാണണം സാർവത്രീ സഭയിലുണ്ട് മലമേലിരിക്കുന്ന പട്ടണത്തിലുണ്ട് അതല്ല അതിന് ദൈവം ചെയ്യേണ്ടത് ചെയ്തു പക്ഷേ സ്ഥലം സഭ എന്ന തണ്ടിൻ്റെ മേൽ നിൽക്കുന്നവർക്കേ ഈ നിലയിൽ പ്രകാശിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുകയുള്ളൂ അങ്ങനെ വീട്ടിലും വരുന്നവർക്കും സമൂഹത്തിലും വെളിച്ചം വരുത്തുന്ന തണ്ടുകളായി തണ്ടിനകത്തെ വിളക്കുകളായി നമുക്ക് നിൽക്കാൻ കഴിയുന്നെങ്കിൽ അങ്ങനത്തെ അനേക തണ്ടുകൾ ലോകത്തിൻ്റെ പല ഭാഗത്ത് ദൈവം സ്ഥാപിച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ട് ആ തണ്ടുകളെല്ലാം കൂടെ ചേർന്ന് നിങ്ങൾ ലോകത്തിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ എന്നെ ഒരാളെ കൊണ്ടോ നമ്മൾ ഒരു സഭയെ കൊണ്ടോ ലോകം മുഴുവൻ വെളിച്ചം വരുത്താൻ പറ്റുമോ ഇല്ല പറ്റാം എങ്ങനെ ഇങ്ങനത്തെ കുറേ തണ്ടുകൾ അവിടെ ഇവിടങ്ങളിൽ ദൈവം സ്ഥാപിച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ലോകത്തിൻ്റെ വെളിച്ചമാകുന്നു എന്ന് കർത്താവ് പറഞ്ഞത് സാധിക്കും സാധിക്കണം യോഹന്നാൻ സ്നാപകനെ പോലെ ജ്വലിച്ചു പ്രകാശിക്കാൻ കഴിയണം ബി എ ബേണിങ് ആൻഡ് ഷൈനിങ് ലാം കത്തിയെ വിളക്കെന്നുള്ള നിലയിൽ തണ്ടെന്ന പ്രാദേശിക സഭയിൽ കാണണം ഇനി ഇതുകൊണ്ടെല്ലാം എന്ത് ആത്യന്തികമായി സംഭവിക്കേണ്ടത് അതുകൂടെ പറഞ്ഞു ഞാൻ നിർത്തുക അതിൻ്റെ അൾട്ടിമേറ്റ് റിസൾട്ട് എന്തായിരിക്കണം ഈ പറഞ്ഞതിൻ്റെ എല്ലാം പതിനാറാം വാക്യത്തിലുണ്ട് അങ്ങനെ തന്നെ മനുഷ്യർ നിങ്ങളുടെ നല്ല പ്രവൃത്തികളെ കണ്ട് അടുത്ത് സ്വർഗസ്ഥനായ നിങ്ങളുടെ പിതാവിനെ മഹത്വപ്പെടുത്തേണ്ടതിന് ഇതിൻ്റെ എല്ലാം ആത്യന്തിക റിസൾട്ട് എന്താ എന്താ സാധിക്കേണ്ടത് ദൈവനാമം മഹത്വപ്പെടണം എന്തിനാണ് ഈ വിളക്ക് കത്തിച്ചത് ദൈവനാമം മഹത്വപ്പെടണം എന്തിനാണ് എന്നെ തണ്ടെ കൊണ്ട് നിർത്തിയിരിക്കുന്നത് ദൈവനാമ മഹത്വപ്പെടണം എന്തിനാണ് എന്നെ മലമേലിരിക്കുന്ന പട്ടണത്തിനകത്താക്കി വെച്ചത് ദൈവനാമ മഹത്വപ്പെടണം എന്തിനാണ് എന്നെ അത്ഭുത പ്രകാശത്തിനകത്ത് കൊണ്ടുവന്നത് ദൈവനാമ മഹത്വപ്പെടണം യോഹൻ എഫ് എസ് ലേഖനം ഒന്നാം അധ്യായത്തിൻ്റെ ആദ്യത്തെ കുറേ വാക്യങ്ങൾ അവിടെ എഫ് എസ് ഒസിലെ വിശ്വാസികളോട് പറയുമ്പോൾ പറയുന്ന കുറേ പദപ്രയോഗങ്ങളുണ്ട് നിങ്ങളെ ഞാൻ തിരഞ്ഞെടുത്തു മുൻ നിയമിച്ചു അല്ലേ ദത്തെടുത്തു എന്നൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട് അത് പറയുന്നിടത്ത് ആവർത്തിച്ച് പറയുന്ന ഒരു മൂന്ന് മൂന്ന് പ്രാവശ്യം ആവർത്തിച്ച് പറയുന്ന ഒരു കാര്യമുണ്ട് ഇതൊക്കെ എന്തിനാണ് ഞാൻ ചെയ്തത് തൻ്റെ നാമത്തിൻ്റെ മഹത്വത്തിൻ്റെ പുകഴ്ചയ്ക്കായി തൻ്റെ നാമത്തിൻ്റെ മഹത്വത്തിൻ്റെ പുകഴ്ചയ്ക്കായി എന്തിനാണ് ഇതെല്ലാം നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്നത് എന്തിനാണ് ഇങ്ങനെല്ലാം ദൈവം നമ്മെ അനുഗ്രഹിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്തിനാണ് ഈ പദവികൾ തന്നത് ഒരിക്കൽ ഇരുളായിരുന്ന ഇരുട്ടിലായിരുന്ന ഈ വിളക്കിൻ്റെ മേൽ എന്തിനാണ് വെളിച്ചം തന്ന ഈ സാർവത്രീയ സഭയിലും തണ്ടെന്ന പ്രാദേശിക സഭയിലും കൊണ്ട് നിർത്തിയിരിക്കുന്നത് ജ്വലിച്ചു പ്രകാശിക്കാനാ അങ്ങനെ ജ്വലിച്ചു പ്രകാശിക്കുമ്പോൾ അതുകൊണ്ട് സാധിക്കേണ്ട റിസൾട്ട് എന്താ അനേകർ വെളിച്ചം കാണണം അനേകരുടെ ഇരുട്ട് മാറണം അതുകൊണ്ട് ആത്യന്തികമായി സംഭവിക്കേണ്ടത് ദൈവനാമം മഹത്വപ്പെടണം അത് സാധിക്കട്ടെ അതിന് ദൈവത്തിൻ്റെ ആത്മാവും നമ്മെ സഹായിക്കട്ടെ യോഹന്നാൻ സ്നാപകനെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞ ആ നല്ല സാക്ഷ്യം പോലെ നമ്മളെക്കുറിച്ചും പറയാൻ ഇടയായിരുന്നെങ്കിൽ അതൊരു പ്രബോധനമായി അതൊരു നിർദ്ദേശമായി നമ്മുടെ തീം എന്ന നിലയിൽ ഞാനത് ആവർത്തിച്ച് പറയട്ടെ ബി എ ബേണിങ് ആൻഡ് ഷൈനിങ് ലാമ്പ് അവിടെ ആ വാക്കി
தெய்வநாமம் வாழ்த்தப்படுமாறாக